Namaskaram. Welcome to Heritage of India classes, Prabandham, Stotrams, and Sri Vaishnavism. Swami Namarwar Sadhichrikra, Mukhimana Prabandhamana, Thruvai Muri Lende, Yeram Pathe, Randam Thrumuriana, Kangulum Pahalum Abdingra Padiatanabe, Anguich and Varom, Naika Bhavatla, Nayaki Nudia, Thirutaya Arvande, Sri Rangatola Permalgate, Tanudia, Thiru Kumara Tipati Pati Pesra Madri Rikade. It's very rich in pathos of Dingra the Pato. It's two for the price of one of Dingra Mari, Nayaki Nodia, distressum rumba arahai, terrier the Namakim, and the Thaya Nodia, distressum rumba and rumba arahaga terrier there, and the little endemen Namla, Manasa Urkur the Abding and Mari Pato. Il Nala Pasarang the Katundrukum, Nala of the Pasar to Gartum Patrukum, Nikiviaki on the Mudstip, and Java the Pasar to Arambiche, other than Evladuron and Viaki on a Pandamudir than the Pakapurum. So, as usual, at the end, we'll start with the prayer and the, the Thanians and, and the Pasarums that we have learned so far are chanting each Pasarum only once. Shimate Ramanja in Amaha, Shimate Nigamanta Maha Deshika in Amaha. Arvar her lacharia, Arla yu, Vulahinile, Varvar her tamidae, parapidae, Arvani, Yala till Anivin, Sirumadi Uda Yuverek, Kala till Arlayo, Karmakile, Shiman, Venkranatharia, Kavitar Kika Kesari, Vedanta, Charia, Yome, Sanidhatam, Sadakhudi, Hm Ramanuja Daya, Patrum, Yana, Vairagya, Bhushanam. Shri Mat Venkatanatharyam Vande Vedanta Deshikam Shri Shailesha Daya Patram Thi Bhaktya Di Gunarnavam Yatindra Pravanam Vande Ram Yajamataram Munim Lakshmi Natha Samaram Bham Nathaya Munamadhyam Asmada Acharya Paryantam Vande Guru Param Param Yohonitya Machuda Padam Buja Yugma Rukma Vyamo Hatasta Ditarani Trinayame Asma Guru Bhagavato Siddhayaka Sindho Ramanuja Siddharanao Sharanam Prabhadyayam Mahata pita yuvatayastan ayavi bhutihi Sarvam yadevani yamena madan vayanam Adyasyana kula vater vakula bhiramam Shri matadangri yugalam pranamami mutnam Putam sarasyama kadakvaya bhattanatha Shri Bhakti Sara Kula Shekhar Yogi Vahana Bhakta Angri Renu Parakala Yatindra Meshran Shri Mat Parankusha Munim Pranatos Minityam Bhakta Amrutam Vishwajananu Modanam Sarvathadam Shri Shatako Pavangmayam Sahasra Shakopanishad Samagamam Namam Yaham Dravida Veda Sagaram Tiruvardinad and Rum Ten Guru Hur and Rum Maraviniya one Purnal and Rum Arumaregalanda di Saidan Adina Yea Purdam Sindhya in Jetalinde Manatalum Vayalum Vankuru Hur Penum Yenatarayala de Rangen Danatalum Yedum Kurai Vilen Yendai Shadago Ban Padangal Yamudaya Patrim Ain the Berunkirti Yramanusamunidan Vain the Malar Padam Manangu Hindrain Ain the Berum Shira Shadago Ban Sandamir Vedam Darikum Pera the Ullam Perayam Vantigaram Sholai Madila Rangar Van Bugar Mail Ahandra Tamir Marekala Hairamun Yindra Mudalta Shadago Ban Moimba Alvalarta Idatta Iramanusan Mikairai Nilayum Mayam Weir Nilayum Takanerium Tadayagitokielum Urvinayum Varvinayum 
போதும் குருகயர்கோன் யாழின் இசை வேதத்தியல் கங்குலும் பகலும் கண் துயில் அறியாள் கண்ணநீர் கைகளால் இறைக்கும் சங்கு சக்கரங்கள் என்று கைகூப்பும் தாமரை கண் நின்றே தளரும் எங்கனே தரிக்கேன் உன்னை விட்டென்னும் இரு நிலம் கைதுழாயிருக்கும் செங்கயல் பாய் நீர் திருவரங்கத்தாய் இவள் திரத்தென் செய்கின்றாயே என் செய்கின்றாய் என் தாமரை கண்ணா என்னும் கண்ணீர் மல்கையிருக்கும் என் செய்கேன் எரிநீர் திருவரங்கத்தாய் என்னும் வெவ்வுயிர்த்துயிர் துருகும் முன் செய்த வினையே முகப்படா என்னும் முகில் வண்ணா தகுவதோ என்னும் முன் செய்து உலகம் உண்டுமெழுந்தளந்தாய் என் கொலோ முடிகின்றது வட்கே வட்கு வட்கிழல் இறையும் மணிவண்ணா என்னும் வானமே நோக்கும் மையாக்கும் உட்குடை அசுரர் உயிரெல்லாம் உண்ட ஒருவனே என்னும் உள்ளுருகும் கட்கிலே உன்னை காணுமாறு அருளாய் காகுத்தா கண்ணனே என்னும் திட்கொடி மதில் சூழ் திருவரங்கத்தாய் இவள் திரத்தென் செய்திட்டாயே இட்டகால் இட்டகையாயிருக்கும் எழுந்துலாய் மயங்கும் கைகூப்பும் கட்டமே காதல் என்று மூர்ச்சிக்கும் கடல் வண்ணா கடியை காண் என்னும் வட்டவாய் நேமி வலங்கையா என்னும் வந்திடா என்றென்றே மயங்கும் சிட்டனே செழுநீர் திருவரங்கத்தாய் இவள் திரத்தென் சிந்தித்தாயே ஸோ இந்த பாசனம் வரைக்கும் கத்துன்னு இருக்கோம் நம்ம ஸோ என்னோட மீனிங் குவிக் ஆடி என் வில் ரிவ்யூ இட் அண்ட் தென் வி கேன் கோ பேக் டு வியாக்கியானம் இட்ட கால் இட்ட கைகளா இருக்கும் அதாவது ரொம்ப ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்காங்கிறது கை எங்க வச்சதோ தோழிகள் வந்து கை எங்க எடுத்து வச்சிருந்தாலும் அதே இடத்துல இருக்கும் கை கால் வந்து தோழிகள் காலை தங்க இந்த பக்கமா வச்சிருந்தாலும் அந்த பக்கமாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது அஸ் இஃப் ஹியஸ் லாஸ்ட் ஹர் கண்ட்ரோல் ஓவர் தோஸ் லிம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விதத்துல வந்து உலகத்துல என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியாம அவள் பாட்டு என்னோ ஏதோ ஒரு உலகத்துல இருக்காள் ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்காள் அப்படிங்கறத சொல்றது இட்ட கால் இட்ட கையெல்லாம் இருக்கும் கால் வச்ச இடத்துல கை வச்ச இடத்துல கை இருக்கும் கால் வச்ச இடத்துல கால் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா எழுந்துலாய் மயங்கும் திடீர்னு எந்திருந்து நடப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அது என்னக்க அதாவது ஐடியா இஸ் டு சே தட் ஒவ்வொரு தினமும் ஒண்ணு பண்றா என்ன நடக்கிறதுனே தெரிய மாட்டேங்கிறது அவளுக்கும் தெரியல நமக்கும் தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி எழுந்துலாய் மயங்கும் மயங்கும்னாக்க ஒரு ஷீ சூன்ஸ் அப்படிம்பாள இது மாதிரி அதாவது ஷீ இஸ் பிகம்ஸ் லெஸ் அவேர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அரவுண்ட் ஹர் அப்படிங்கிற மாதிரி மயங்கும் கை கூப்பும் அப்படிங்கிற மாதிரி அஞ்சலி பண்றா நன்னொடுல கட்டமே காதல் என்று மூச்சிக்கும் நன்னொடுல அது ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் பேசுறா கஷ்டமே காதல்ங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சுவாமின் அதுல நான் இறங்கியே இருக்க கூடாது சுவாமின் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல இருந்து நான் எனக்கு நாயகன் ஒருத்தர் அவன் நான் காதலிச்சுன்னு இருக்கேனே இந்த ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கிற பெருமாள் அந்த மாதிரி நான் பண்ணியே இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல எவ்வளவு கஷ்டம் பாரும் சுவாமி காதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூர்ச்சிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா கடல் வண்ணா கடியை காண என்னமோ கடல் கடல் சமுத்திரம் போல நிறமுடையவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சமுத்திரம் போல நிறமுடையவனே கண்ணா கடியை காண் அப்படி ரொம்ப கல் நெஞ்ச கடினா கடுமையான அதாவது ஹார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கல் நெஞ்ச காரணே அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் சோ கடியை காண் என்ன நீ ரொம்ப ஒரு கல் நெஞ்ச காரன் பாரு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வாளாம் வட்டமாய் வட்டவாய் நேமி வலங்கையா என்னும் நேமிங்கிறது சக்கரம் வலது கையில சக்கரம் வச்சுட்டு இருக்கான் இல்லையோ வட்டவாய் வாய்ங்கிறது அதுக்கு வட்டமா இருக்கிறது அந்த வட்டவாய் நேமி வலங்கையா அதை வந்து வலது கையில வந்து வச்ச வச்சுட்டு இருப்பவனே அப்படி அப்படின்னு சொ கூப்பிடுவா அவனே அப்புறம் வந்துடா என்று என்றே மயங்கும் வந்துரு வந்து எங்கிட்ட நாயகனே என்னிடம் வந்துடு எங்கிட்ட வந்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி என்று என்றே மயங்கும் ஒரு தரம் சொன்னாக்க என்றுன்னு மாத்திரம் சொன்னாக்க ஒரு தரம் சொன்னான் அர்த்தம் என்று என்றேன்னாக்க ஷி ரிப்பீட்லி செய்ஸ் தேட் அப்படிங்கிற மாதிரி என்றென்றே மயங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அதாவது மயங்கும்னு சொன்னாக்க அது அகைன் உலகத்தை என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியாம அது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு பின் ஸ்டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுக்கு மயங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா ஷி சூன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சிட்டனே சிட்டனேங்கிறது சம்ஸ்கிருதத்துல சிஷ்டனே 
அப்படிங்கிற மாதிரி ஓ மோஸ்ட் பியூர் எக்ஸலண்ட் ஒன் பரம பவித்திரனே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனா சொல்ற மாதிரி அது வேற ஒரு அர்த்தமும் இருக்கு அதாவது ஸ்ரீ பிளஸ் இஷ்டனே அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ரீயான ஸ்ரீதேவிக்கு இஷ்டமானவனே அப்படிங்கிற மாதிரியான அர்த்தமும் உண்டு வியாக்கியானத்துல பார்க்கலாம் அது செழுநீர் திருவரங்கத்தாய் செழிப்பான நீர்வளம் உள்ள திருவரங்கத்துல அதனுடைய அதுல குடியிருப்பவனே அதுல சேவை சாதிக்கிறவனே இவள் திறத்து என் சிந்தித்தாயே என்னுடைய பெண் இருக்காளே இவளோடைய திற திறத்துல சரி சோ இன் ஹர் மேட்டர் என் சிந்தித்தாயே சுவாமி என்ன பண்றதா நினைச்சுட்டு இருக்கே சுவாமி வாட் ஆர் யூ கான்டம்ப்ளேட்டிங் வாட் ஆர் யூ தாட் அப் ஃபார் ஹர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல இந்த பாசுரம் போறது இப்ப வந்து வியாக்கியானம் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ இப்போ போன தூரம் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ காதல் கஷ்டமேங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ காதல் கட்டமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறா காதல் கட்டமேனாக்க காதல் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சுவாமி அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்கிறா அவள் அது வந்து அதுக்கு வியாக்கியானம் சொல்கிறா சீ சீதா பிராட்டி வந்து சுந்தரகாண்டத்தில் அசோகவனத்தில் ஷீ ஷீ ஹேஸ் ஷீ கோஸ் த்ரூ வெரி சிம்லர் ஃபீலிங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறா அப்போ சீதா பிராட்டி சீதா பிராட்டின்னு போட்டிருக்கு சீதா பிராட்டி சொன்னது போல் இஷ்டம் அனிஷ்டம் என்ற பாகுபாடும் ஓரிடத்தில் காதல் வைப்பதும் தகாது அதாவது இது சில சமயங்களில் அந்த பிடிஎஃப் கன்வெர்ஷன் பிடிஎஃப்லேருந்து அந்த எடிட்டபிள் டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுற சேர்ந்த அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இட் மேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் அந்த அந்த மாதிரியான மிஸ்டேக் தான் அது சீதா பிராட்டி சொன்னது போல் இஷ்டம் அனிஷ்டம் என்ற பாகுபாடும் ஓரிடத்தில் காதல் வைப்பதும் தகாது அப்படிங்கிற அதாவது அதாவது ஒரு ஆசைங்கிறது கூடாது வெறுப்புங்கிறது கூடாது ஆசை வச்சுட்டேனே அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சீதா பிராட்டியும் சொல்கிறாது ஏன்னா அவள் வந்து அசோகவனத்தில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கா அவள் அவளும் வந்து இதே மாதிரி ஒரு விரக்தியோடு இந்த இந்த நிலைக்கு வந்து அவளும் இந்த மாதிரி நான் இந்த ஒத்துமேலையும் ஆசை இல்லாமல் இருந்தாக்க இந்த மாதிரி நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருப்பேனா அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அவள் சொல்கிறாள் என்ற பாகுபாடம் இஷ்டம் அனிஷ்டம் விருப்பு வெறுப்புங்கிற பாகுபாடு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் அதுவும் வச்சுருக்க கூடாது ஓரிடத்தில் காதல் வைப்பதும் தகாது ஒரு ஒருத்தன் கிட்ட அல்லது ஒரு விஷயத்தில் வந்து காதல் வைக்க கூடவே கூடாது என்ன தட் கேன் லீட் டு அன்ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்ற ஏன் எனக்கு இவனிடம் காதல் ஏற்பட்டது என்று வருந்துகிறாள் இவங்கிட்ட எப்படி எதுக்காக வேண்டி இவங்கிட்ட என்னோட காதல் வச்சேன் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அப்படி பண்றதுனால தானே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அது வந்து எப்படின்னாக்க இது வந்து சுந்தர காண்டத்துல அஞ்சுங்கிறது சுந்தர அஞ்சாவது காண்டம் சுந்தர காண்டம் அது இருபத்தாறாவது சர்க்கம் அதுல நாப்பத்தொன்பது ஐம்பது அண்ட் ஸ்லோகம்ஸ் இதுல சொல்றது இது வந்து எப்பனாக்க சீதா தேவி ஆப்டர் ராவணாஸ் அல்டிமேட்டம் அண்ட் ராட்சசீஸ்ரஸ் ராவணன் வந்து ஒரு அல்டிமேட்டம் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள எனக்கு நீ மனைவி ஆறத்துக்கு ஒய்ஃப் ஆறத்துக்கு சம்மதிக்கணும் இல்லைனாக்கா அரியன் சொன்ன மாதிரி அதாவது யூ யூ அண்ட் ஐ வில் ஹவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் யூ வில் பி மை பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருக்கான் அப்புறம் ராட்சசிகள்ட்ட சொல்லி இவ்வளோ இவ்வளோ பயமுறுத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கோம் அந்த ராட்சசிகளும் இவ்வளோ பயமுறுத்துறதுகள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வர இந்த வர சர்க்கம் இது பட் பட் பிஃபோர் மீட்டிங் ஹனுமான் ஸோ ஹனுமானை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த அந்த ஒரு விண்டோ ஆஃப் டைம்ல வந்து ஷி ஆக்சுவலி திங்ஸ் ஆஃப் taking her life she is while contemplating ending ending her life ena avlo viraktiyoda irka lokamata vana thai sita devi அந்த நிலைக்கு போயிட்டா என்னோட உசுர் எடுத்துக்கு போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பியூட்டி ஆஃப் சுந்தர காண்டம் அதனால ஹ மச் டிஃபரன்ஸ் ஹனுமான் வாஸ் ஏபிள் டு மேக் பை டாக்கிங் டு ஹர் அது அதுதான் தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் சுந்தர காண்டம் எப்படி ஹனுமான் வந்து அவளுக்கு வந்து கான்பிடன்ஸ் ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு தைரியமும் கொடுத்தானோ அது மாதிரி நமக்கும் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதுனால தான் உலகத்தில் எத்தனையோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ரீடிங் சுந்தர காண்டம் எவ்ரி டே அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப என்ன சொல்றாங்கனாக்கா வந்து தமிழ் அர்த்தத்தை பாருங்கோ அவ சொல்றா நம்ம சில மகான்கள் இருக்காளே அவ வந்து கொடுத்து வச்சுவா மகான்கள் அப்படின்னு பெரிய வாழை சொல்றாங்க யாரெல்லாம் சொல்றாங்க இந்த பாவம் துறந்த முனிவர்கள் முனிவர்கள் ஹூ ஹவ் நாட் கமிட்டட் எனி சின் ஹூ ஹவ் கிவன் அப் ஆன் சின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க who have not committed any sin abdingra mari and they have self control adavadha manasa vandu control pandrava adha manasa control pannaka then virupu virupugal aasai the virupu and the mariyan vishayangal la irukku abdi irukada abdingra arthil da solra and they have so they have self control and they have subdued their senses avala porthe varikum there is no pleasure or displeasure avalukku virupu virupu illai so adha ishtam anishtam gradu illai adanala vandu there is no pleasure there is no displeasure for them apra madhumathra illai enaka aasai nala adutha sloga சொல்ற ஆசைனால துக்கம் வருது 
வெறுப்புனால ஒரு பயம் வருது யாரையும் ஒருத்தர் கிட்ட வெறுப்பு வச்சாக்க அந்த வெறுப்பு வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிடுவானோ அப்படிங்கிற பயம் வேற இருக்கலாம் அந்த விதத்துல வெறுப்பா சோ அந்த மாதிரி விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத வாழுக்கு வந்து அந்த விருப்ப வச்ச வச்சாக்க தேர் பி டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அதனால கஷ்டங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது வாழுக்கு கிடையாது வெறுப்புனால வந்து பெரிய பயம் வரலாம் அந்த பயமும் வாழுக்கு கிடையாது இந்த ரெண்டுத்தையும் விட்ட பெரிய வாழுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அவா வந்து கொடுத்து வச்சுவா சுவாமி அவா வந்து எவ்வளவு தூரம் மனச கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்றா அந்த மாதிரி என்னால் நான் இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சீதா பிராட்டி சொல்லி வருத்தப்படுறா அப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய மகான்களுக்கு வந்து நான் அடியனுடைய நமக வணக்கம் வணக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா ரொம்ப அழகான அவளாம் கொடுத்து வச்சோ அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றேன் பாவங்கள் எல்லாம் விட்ட முனிவர்கள் நாட்களே அப்படிப்பட்ட வாழ் சொல்றேன்னு ஜிதாத்மனோ ஜிதா ஆத்மனோ வென்றவர்கள் இந்திரியங்களை வென்றவர்கள் மனச வென்றவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜிதாத்மனோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோயோய
அப்படின்னு சொல்றாளே அது மாதிரி நிஜமாவே நீ வாஸ்தவம் தானா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறாளாம் அது என்ன சொல்ற கடல் வண்ணான்னு சொல்றது வந்து அவனுடைய நிறத்தை மாத்திரம் சொல்லல அந்த சமுத்திரத்துக்கு உள்ள ஒரு நல்ல நல்ல குணத்தை எடுத்து சொல்றா அவள் சமுத்திரம் வந்து எக்கச்சக்கமான பதார்த்தங்கள்னு சொல்றா எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் சேத்தனங்கள் அச்சேத்தனங்களை எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ள வச்சுட்டு ரக்ஷிச்சுட்டு இருக்கு மீன்கள் இருக்கு இந்த சீ டர்டில்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தேன்னாக்க இந்த கோரல் ரீப்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து எல்லா விதமான அனி முனிஸ் அந்த மாதிரி ஆயிரத்தெட்டு விதமான லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ அது எல்லாத்தையும் ரட்சிக்கிறது அந்த சமுத்திரம் வந்து கடல் வண்ணான்னு நான் ஒன்று சொல்றது வந்து நீ அந்த மாதிரி எல்லாரையும் ரட்சிக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற கடலானது சகல பதார்த்தங்களையும் தன்னுள்ள இடக்கி ஒன்றை ஒன்று நலியாதபடி ஒன்றும் கெட்டு போகாதபடி எல்லாத்தையும் ரட்சிக்கிறதோ இல்லையோ நோக்குமா போல நீயும் நோக்குமவன் என்பது பற்றி அப்படி பிரானே உன்னை கடல் வண்ணன் என்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி நோக்குவாயில்லையே நீ கண்ணற்றவனாயிருக்கின்றாயே என்கிறார் சுவாமி நீ பாக்க அப்படி பா பாக்குறவனா இல்லை போல இருக்கே கண் இல்லாமல் இருக்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாள் எனக்கு கடாட்சம் காமிக்கலே அப்படிங்கிற மாதிரி கடியை நாக்க கடியன் அப்படிங்கிற மாதிரி கடுமையானவன் கல் நெஞ்சக்காரன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன் ஹூ இஸ் ஹார்ஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி கடியை கான் அன்றிக்கே பிரிந்தார்க்கு தரிக்க உண்ணாதபடியான வடிவு படைத்த நீ கொலைஞன் ஆகா நின்றா என்னும் என்னது அதாவது ஒன்ன விட்டு உன்னுடைய வடிவழகு இருக்கேன் வடிவழகு வந்து எப்படின்னாக்கா அதை ஒன்ன விட்டு பிரிஞ்சு வாழ வந்து அந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் யோர் திருமேனி அதுவே வந்து அவளை கொன்னுடும் போல இருக்கு நாட் பீங் ஏபிள் டு சி யோர் அழகான பியூட்டிஃபுல் திருமேனி அதுவே அவளை கொன்னுடும் போல இருக்கு அதனாலேயே ஒன்று கடியன்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலயும் சொல்றாது ஆனா பார்த்தேன்னாக்கா இன்னொரு அர்த்தம்னாக்க இந்த கடியை கான்னு சொல்றது உனக்குள்ள கல்யாண குணங்கள்லாம் இல்லையா அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வியாக்கியானம் போறது சரணாகதி கதியத்துல பகவத் ராமானுஜ சொல்றாரு அனவ அனவதிகிஷய அசங்கேய கல்யாண குண கணாம் அப்படின்னு சொல்றாரு வேற அதாவது ஹேவிங் லிமிட்லெஸ் கிரேட்னஸ் கவுண்ட்லெஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் கல்யாண குணாஸ் அப்படிலாம் பகவத் ராமானுஜ சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காரு சுவாமின் அதெல்லாம் வந்து நிஜமாவே உங்களுக்கு இருக்கா எனக்கு ப்ரூவ் ப்ரூவ் இட்டுமே அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்ற என்று உன்னை சொல்லுகிறதெல்லாம் போய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற நீ சால நிர்குணன் என்று சொல்வாள் நிர்குணனாக இந்த இடத்த வந்து உமக்கு கல்யாண குணாஸ் எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல கேட்கிறாள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வா இந்த ரீதி நீ சால நிர்குணன் கல் நெஞ்சன் என்று சொல்வாள் இந்த ரீதியில் திரு ஆறாயிரப்படி செல்லும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆறாயிரப்படிங்கிறது இந்த திருவாய்மொழிக்கு ஆச்சாரியர்களால சாதிக்கப்பட்ட முதல் முதல் வியாக்கியானம் அது அதை சாதிச்சவர் வந்து திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் அப்படின்னு பகவத் ராமானுஜருடைய கசின் திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளானுடைய தகப்பனார் தான் பெரிய திருமலை நம்பி அப்படின்னு பகவத் ராமானுஜருடைய மாமா அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அது அந்த ஆறாயிரப்படி அந்த விதத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திருவாய்மொழி வியாக்கியானம் அது சோ அதுல வந்து சொல்லிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் வட்டவாய்நேமி வலங்கையா என்னும் வட்டவாய்நே அது கர்த்தன் சொல்றார் அதாவது போன இதுல பாருங்க ஜஸ்ட் நேமிய மாத்திரம் சொல்றா நேமி வந்து இந்த சக்கரத்தை மாத்திரம் சொல்றா கொஞ்சம் ஒரு ஒன்று பாசுர முதல் பாசுரத்துல பார்த்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற சங்கு சக்கரங்கள் என்று கைகூப்பும் தாமரை கண் என்றே தளரும் சங்கையும் சொன்னா சக்கரத்தையும் சொன்னா அந்த நிலையும் போயிடுத்து சுவாமி போய் இப்ப வெறும் சக்கரத்தை மாத்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கு அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருடைய ஃபேக்கல்டிஸ் டிக்ளைனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு வரும் ரெஃபரிங் டு பாஸ் ரூம் ஒன் அது மாத்திரம் இல்ல வட்டவாய் அப்படிங்கிற வட்டவாய்ங்கிறது அதனுடைய பிசிக்கல் ஷேப் சொல்ற மாதிரி இட்ஸ் ரவுண்ட் இன் ஷேப் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு அர்த்தம் இது வந்து வியாக்கியானத்தை சொல்றா இட் ஹஸ் நோ ஷார்ப் கார்னர்ஸ் வட்டம் இப்ப ரெக்டாங்கிள் விரோதியை போக்க பரிகரம் இன்றைக்கே இருக்கிறா என்ற பரிகரம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்டர்களை வந்து அழிக்கிறதுக்கு வந்து உனக்கு எப்படி இந்த திருவாழி உமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்ற அவர் அதனாலதான் எனக்கும் ஹெல்ப் பண்ணல போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற இன்றைக்கே இருக்கிறா என்ற என்கிறாள் என்றபடி கையும் திருவாழியுமான அழகை காண வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அதை பூர்த்தியாக சொல்ல மாட்டாதே நடுவே இழைத்து அரைகுறையான சொல்லோடே முடித்து இது வந்து பாதி பாதியான சொற்களோட சொல்றாள் வட்டமாய் நேமி வலங்கையா ஓகே வாட் அபவுட் இட் அப்படிங்கறது ஒன்னும் சொல்லல அதனால அவளுடைய தாட்ஸ் வந்து சில சிலதுகள் வந்து 
மனசுலே வந்து ஃபுல் தாட்ஸ் டோன்ட் ஃபார்ம் அப்படி ஃபுல் தாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆனாலும் அவளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு அந்த மீதியை சொல்றதுக்கு சக்தி இல்லை அல்லது இஷ்டம் இல்லை அதனால விட்டுடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ சொல்றாரு அவர் அரைகுறையான சொல்லோட முடித்து வந்துடா என்றென்றே மயங்குகிறாள் ஒரு கா ஒரு தரம் வந்துடான்னு சொன்னா பரவாயில்ல வந்துடாய் வந்துடாய் வந்துரு வந்துரு சுவாமின் வந்துரு சுவாமின் நமக்காண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றா ஒரு கால் வந்துடா என்று சொல்லி ஆறி இருக்க மாட்டாமையாலே விடாய்த்தவன் தாகம் தீருமளவுக்கும் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று வாய் வெறுவுமா போலே வந்துடாய் வந்துடாய் என்று ஊடுருவ சொல்லுகின்றாள் தாகம் இருக்கிறவன் எக்ஸ்ட்ரீம் தாகம் இருக்கிறவன் வந்து ஒரு தரம் ஜலம்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டான் ஜலம் வேணும் ஜலம் வேணும் ஜலம் வேணும் தண்ணீர் தண்ணீர் தண்ணீர்னு சொல்லிட்டு இருப்பானே அது மாதிரி இவ்வளவு வந்து ஒரே ஒரு தரம் வந்துடாய்னு சொல்லிட்டு விடல வந்துடாய் வந்துடாய் சுவாமின் வந்துடாய் சுவாமின்னு சொல்லிட்டே இருக்கா அங்கே நம் சொல்லிக்கொண்டே மயங்குகின்றாள் ஷீ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப்டர் தேட் மயங்கினாலும் வாசனையாலே வாய்ச்சொல் அன்வர்த்தியாக நிற்கும் அப்படி மனை மயங்கி ஒரு பரம பவித்ரனேயோ எக்ஸால்ட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்று ஆச்சார சீலனுக்கு பேர் இங்கு சிஷ்ட பாவத்தை சிஷ்ட பாவனை பண்ணி இருப்பவனே சிஷ்டன் மாதிரி ஒரு பாவனை பாவனை பண்ணிட்டு இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அந்த மாதிரி நடிச்சுட்டு இருக்கிறவனே என்ற எவ்வளவு இதா பேசுறா பாருங்க சர்காஸ்டிக்கா பேசுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி வியாக்கியானத்துல சொல்றா இங்கு சிஷ்ட பாவனை பண்ணி இருப்பவனே என்று விபரீத லட்சணையாக பொருள் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாத இதை வந்து சர்காஸ்டிக்கா சொல்றான்னு எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு உம்முடைய படி சால அழகியதா இருந்தது சுவாமி ரொம்ப பெருசா தான் இருக்கு சுவாமி பெரிய சிஸ்டன் மாதிரி நடிச்சுட்டு இருக்கீர் சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாளா உண்மை போல சிஸ்டர்கள் சிலர் அமைந்தார்களே என்றோ அபலைகள் குடிகொடுக்கைக்கு உண்மை மாதிரி சிஸ்டர்கள் ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாரே போலும் உலகத்துல அபலைகள் எல்லாரும் கெட்டு போயிடுவா அவ உமலா உமாலே அப்படிங்கிற மாதிரி ஹெல்ப்லெஸ்ஸா போயிடுவா அப்படிங்கிற மாதிரி என்று பரிகசித்து சொல்லுகிறபடி அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொன்னு பாருங்க இன்னொரு வியாக்கியானத்துல இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஏத்தி விடுறான்னு சொல்லுவேன் அது மாதிரி சொல்ற பிரம்மஹத்தியை கலை செய்து பூணுலை வெளுக்க விட்டு கையிலே பவித்திரத்தையும் விட்டு வேதத்தை ஓத்து சொல்லி திரிவாரை போலே இருந்ததே உம்முடைய படி அதா பிரம்மகத்தி அந்த மாதிரி தோஷங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து நல்ல வெளுக்க வெளு வெள்ள வெள்ளன்னு பூணல் பண்ண நல்ல ஒரு சேக்ரட் பர்சன் மாதிரி பிரம்மகத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தோஷ அதாவது தோஷங்கள் பண்ணிட்டு வெள்ள விளையர்னு பூணல் நல்லா அழகா போட்டுண்டு கையில பவித்திரத்தை எல்லாம் போட்டுண்டு வேதங்கள் அப்படி ஓதிண்டு தான் தான் வந்து ரொம்ப ஒரு சிரேஷ்டன் மாதிரி காமிச்சுட்டு போறீரே சுவாமி அதெல்லாம் ஒரு வெறும் வேஷம் சுவாமியன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஒத்து சொல்லி ஓத்து சொல்லி திருவாரை போல இருந்ததே உம்முடைய படி என்று என்பது ஈட்டு ஸ்ரீ சுக்தி நம் பிள்ளையுடைய ஈட்டு வியா முப்பத்தி ஆறாயிரம் படி வியாக்கியானத்துல அப்படி சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி செழுநீர் திருவரங்கத்தா அதாவது இப்படி கருணை இல்லாதவனா இருந்தால் பரம பதத்தில் இருந்திருக்க மாட்டேனா என்று பெருமாள் கேட்க அதாவது பெருமாள் வந்து இன் பிட்வீன் கேட்கிறாரா நீ என்னோ நீ இப்படி கருணை இல்லவன் கடியைன்னு சொல்றிய நீ அப்படி நிஜமாவே நான் நெஞ்ச கல் நெஞ்சக்காரன்னாக்கா நான் இங்க அர்ச்சாமூர்த்தியா எடுத்து இங்க வந்திருக்க மாட்டேனே பரமபதத்திலே இருந்திருப்பேனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரா கருணை இல்லாதவனா இருந்தால் பரமபதத்தில் இருந்திருக்க மாட்டேனா என்று பெருமாள் கேட்க அதுக்குத்தான் தண்ணீர் பந்தலில் ஒதுங்கி ஒளிந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறீர் என்பார் தாய் அதாவது பாருங்க அதாவது தண்ணீர் பந்தலிலே காதுகர் கொலைகாரர் ஒதுங்கினார் போல நீ இருப்போரில் வந்து படுத்திருப்பது ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டு வந்து தண்ணீர் பந்தல் தண்ணீர் பந்தல்னாக்கா பிளேஸ் வேர் தே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃப்ரீ வாட்டர் ஃப்ரீ மோர் நீர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுப்பாள் அதுல வந்து ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டு அடுத்த நிமிஷம் இங்க வந்து ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நீ நீரும் பண்ணிட்டு இருக்கே ஆமா ஏதோ பேருக்கு வந்து ஒத்திருக்கும் சாது அப்படின்னு காமிக்க அர்ச்சாவதாரம் எடுத்து நீங்க வந்திருக்கீர் போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் தண்ணீர் பந்தலிலே காதுகர் ஒதுங்கினார் போல் நீரும் இவ்வூரில் வந்து படுத்திருப்பது தண்ணீர் பந்தல் எதுக்கா அப்படி சொல்றாருனாக்கா ஈட்டின் அனுபவ ரீதி ஈடு வியாக்கியானத்துல போட்டிருக்குது என்னாக்கா செழுநீர் திருவரங்கத்தாய்னு சொல்றாளோ இல்லையோ திருவரங்கத்துல வந்து செழிப்ப நீர் வந்து செழிப்பா ஜலம் செழிப்பா இருக்கும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு கொள்ளிடம் இன்னொரு பக்கம் காவேரி தவிர குளங்கள் குட்டைகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ அதனால நீர் வாய்ப்பும் நிழல் வாய்ப்பும் கண்டு நீர்கள் ஜலம் நிறைய இருக்கு அந்த ஜலத் நிறைய இருக்குனால சோலைகள் நிறைய இருக்கு கார்டன்ஸ் நிறைய இருக்கு பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்கு அதனால நிழல் இருக்கு அதனால அதனால அதுக்காக வேண்டிதான் வந்திருக்கீரே தவிர ஆசிரியர்களை ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்கு ஆண்டு
இங்க நல்லா இருக்கே இங்க வந்து ஜலம் நிறைய இருக்கு இங்க வந்து குளிர்ச்சியா ஒரு ஷேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த ட்ரீஸ்னால இதனால கொஞ்ச நேரம் இங்க வந்து படுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீ ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்திருக்கீர் மற்றபடி அடியார்களை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நான் வந்திருக்கீர் அப்படின்னு கேட்கிறார் போல இருக்கு அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி வியாக்கியானத்துல சொல்றா சிட்டன்னாக்க இன்னொரு அர்த்தம் ஸ்ரீ பிளஸ் இஷ்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி சோ ஸ்ரீ பிளஸ் இஷ்டன் ஸ்ரீ ஸ்ரீக்கு ஸ்ரீதேவிக்கு வந்து அவ இஷ்டன் பேரே தவிர சுவாமி அவளுடைய புருஷகாரம் உங்ககிட்ட விடுபடலையா அவள் என்ன பத்தி சொல்லலையா இவளுக்கு இவளுக்கு இந்த இந்த அவளைக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லலையா அப்படி சொல் சொல்லியிருந்தாலும் நீ கேட்கலையா என்ன ஆயின் இருக்கு சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவளுடைய புருஷகாரம் உன்னிடம் விடுபடவில்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு சோ இந்த விதத்துல சிஷ்டனேங்கிறதும் அந்த அந்த விதத்துல வந்து ஒரு சர்க்காஸ்டிக்கா சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது என் சிந்தித்தாயே என் சிந்தித்தாயே எனக்கு வாட் ஆர் யூ கான்டம்ப்ளேட்டிங் அப்படிங்கிற வாட் ஆர் யூ கேர்ஃபுல்லி திங்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு சொல்றாரு எல்லாம் அறிந்த நீ கூட சர்வஜன்னு சொல்றா அதனால உமக்கு எல்லாமே தெரியும் எல்லாத்துக்குமே கொஸ்டின் வந்து கேட்டா இந்த சுச்சுவேஷன்ல பண்ண பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா டான் டான் பதில் சொல்லுவீர் நீர் கூட அப்படிப்பட்ட நீர் கூட இவளோட விஷயத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துதான் பண்ணணும் சுவாமி அப்படிதான் எல்லாம் அறிந்த நீர் கூட சிறிது சிந்தித்து யோசித்து விட்டு தான் இவளுக்கு சமாதானம் சொல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது அதான் நீ ஏன் எப்படி பண்ற சுவாமின்னு அவ கேக்குறா உனக்கு யூ டோன்ட் ஹவ் ரெடி ஆன்சர் யூ ஹேவ் டு திங்க் கேர்ஃபுல்லி ஓ என்ன என்ன சொல்லலாம் அது அப்படிங்கிற மாதிரி ஹவு கேன் ஐ மேக் அப் அண்ட் எக்ஸ்கூஸ் அந்த மாதிரி தான் இது சுச்சுவேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாள் வந்திடாய் என்கிறாள் அவள் வந்துடாய் வந்துடாய்னு சொல்லிட்டே இருக்கா சுவாமி அதனால வருவதுதான் யுக் யுக்தம் வரு வர்றதுதான் தட்ஸ் அ ரைட் திங் டு டூ அப்படின்னு த திரு தாயார் சொல்றா வேறு என்ன சிந்தித்தாய் அப்படிங்கிற உத்தமர் சுவாமிகள் வந்து அழகா சொல்றார் அவர் என் சிந்தித்தாயே இவள் திறத்திலே என் செய்து அருள பார்த்தது நீ நீ செய்து அருள பார்த்தது என் கோல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற என்ன யூ கான்டம்ப்ளேட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா மகாபாரதத்துல சொல்றது கே கேசவன் வந்து அனுகூலர் விஷயத்தில் அதாவது எம்பெருமானுக்கு பிடிச்சவாளுடைய விஷயத்துல மேன்மையை சிந்திக்கிறான் அவளுக்கு ஸ்ரேயஸ் உண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ரேயோ தியா தியாயத்தி கேசவக அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வாக்கியம் இருக்கு மகாபாரதத்துல அதனால அனுகூல விஷயத்தில் சிந்திப்பானும் அவனே என்றோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற இங்கனே சிந்தி சிந்தித்தாலாயே போமித்தனையோ அறுதியிடல் முடிவாக கடவுதன்றோ அப்படிங்கற மாதிரி சொல்ற அதாவது இந்த பாசுரத்துல வந்து அந்த கடைசி வந்து ஒரு சிந்தித்தாயே இந்த ஏகாரம் ஒண்ணு வந்திருக்கு வருது அது அந்த ஏகாரம் ஏகாரத்துக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் மாதிரி சொல்றார் நீ சிந்திச்சாதான் இவளுடைய கஷ்டங்கள்லாம் போகும் அது வந்து கஷ்டம் வந்து முடிவா போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால வந்து நீ நீ தான் பார்த்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஏகாரத்தையும் சேர்த்து சொல்றா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அது அப்புறம் வந்து இந்த அதாவது பெரும் நிறைய இடங்கள்ல வந்து இந்த ஹார்ஷா சொல்ற மாதிரி இருக்கு எஸ்பெஷலி மோர் தன் தாசுரம் பாசுரம் இட் செல்ஃப் இந்த வியாக்கியானங்கள்ல பார்த்தாக்க ரொம்ப ஹார்ஷா சொல்றா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் இது அதுதான் அதுக்கு வந்து சமாதானம் மாதிரி சொல்றா பெருமாளை வைவது போல் தோன்றும் ஆசிரிதர் ஆசிரிதர் வசனத்தால் வைவது போல் தோன்றும் ஆசிரியர் வசனத்தால் அவனை ஏசினால் அந்த ஏச்சு பேச்சை கஷமிக்கும் என்கிற பகவத் குணத்தை இப்பாட்டில் சொன்னது அதாவது என்ன பா சுவாமி பார்க்கறதுக்கு ஹார்ஷா இருக்கே சுவாமி எம்பெருமான நிறைய குத்தம் சொல்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாக்க ஆஸ்திரிதர் அடியார்கள் வந்து வியசனத்தால கஷ்டங்கள்னால வந்து அவனை ஏசினால் அவனை வந்து சீம் சீம் வென் தே டாக் அபவுட் ஹிம் இன் அ லெஸ் தன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வே ஆர் தேஸ் வென் தே சீம் டு டாக் அபவுட் ஹிம் இன் அ லெஸ் தன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வே அதை எம்பெருமான் பொறுத்துப்பான் அப்படிங்கிற அந்த ஏச்சு பேச்சை கஷமிக்கும் அந்த மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் அந்த மாதிரி கிரிட்டிசிசம்ஸ் எல்லாம் வந்து பொறுத்துப்பான் அவன் அப்படிங்கிறத வந்து இதுல வருது அது அதுக்கு என் வால்மீகி ராமாயணத்துல வருது அது அப்படின்னு சொல்ற இது திருவாய்மொழிக்கு பொருந்தும் இது அப்படின்னு சாட்சாத் சுவாமி சொல்லியிருக்கார் சாட்சாத் சுவாமிங்கிறவர் ஸ்ரீமத் த ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆசிரமம் அந்த ஆச்சாரிய லீனியேஜ்ல வந்தவர் அவர் செவன்டீன் செஞ்சுரியில இருந்தவர் அவர் அவர் வந்து இந்த இதுல இது சொல்லியிருக்கார் இந்த மாதிரி எம்பெருமான் வந்து ஈவன் வென் அடியார்கள் அவுட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து எம்பெருமான வந்து திட்டுற மாதிரி சொன்னாலும் கூட அவன் பொறுத்துப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு வந்து வால்மீகி ராமாயணத்துல இருந்து ஒரு எக்ஸாக்ட் சொல்றாது வால்மீகி ராமாயணத்துல ஸ்ரீராமன் வந்து காட்டுக்கு பொறிச்சு அப்ப வந்து அந்த இம்பாக்ட் வந்து என்ன எப்படிப்பட்ட எந்த மாதிரியான இம்பாக்ட் இருக்கு அப்படி அயோத்தியில உள்ள ஜனங்கள்லாம் வந்து எஸ்பெஷலி அயோத்தியில உள்ள பெண்கள் இருக்காளே அவ வந்து என்ன மாதிரி சொல்லிட்டு வா அழறா அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு வந்து
அதாவது ஹி கிராமனை பற்றி சொல்கிறார் ஹீ ஹூ நெவர் கெட்ஸ் ஆங்க்ரி ஈவன் வென் அக்யூஸ்ட் ஹார்ஷ்லி சி தட்ஸ் தட்ஸ் ஒன் தட் இஸ் பீங் யூஸ்ட் ஹியர் அ சமாதானம் யாராவது ஹார்ஷாக அவனை வந்து ஈவன் அன்ஜஸ்ட்லி அக்யூஸ் பண்ணா கூட அவன் வந்து ஹீ நெவர் கெட்ஸ் ஆங்க்ரி அப்படிப்பட்டவன் சொல்கிறான் அதான் அதனால தான் பெருமாள் வந்து கஷமிச்சுப்பா ஆசிரியர்கள் கஷ்டத்தினால வந்து ஈவன் வந்து ஸ்பீக் இன் அ லெசன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரிவே எம்பெருமான் பொறுத்துப்பான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்கிறார் அதான் சொல்கிறார் அந்த பெண்கள்லாம் சொல்கிறார் அயோத்தியில் உள்ள பெண்கள்லாம் சொல்கிறார் ஹீ ஹூ நெவர் கெட்ஸ் ஆங்க்ரி ஈவன் வென் அக்யூஸ் harshly who refrains from hurtful acts adu kama mathavalukku kedudhale panna maatana avan abdingra mari adu mathram illa who pacifies all those who are angry abdingra mari solra adha yaarukla vande and even people who are angry adallam kuda vande emperman vande idu pannuva adha samadhana padithu veipan abdingra mari solra adu appadi patta van vande who treats others misfortunes as his own mathavaalude kashtangala vandu thannoda kashtamaga avan nenachindu adha vandu aval avalude sugha dukkangala participate panninduppan abdingra maari solra appadi patta van vandu enga poyindirukkan abdinna the ayodhila ulla pengalla alara abdingra maari solra avar valmeegi solrar adu mathram illa avan vandu thannodiya thaayaraana kausalya maadriye engalaiyum thaayaraga treat pannane he who behaved toward us exactly the same way he did to his mother kausalya avanude amma maadriye ella pengalaiyum treat pannirundane appadi but that that shining glorious great one avan enga po enga poi irukkan ipo nu solli solli alara romba alagana adu அபிஷப்தோபி அபிஷப்தோபி ஏதா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும் ந கிருத்தியதி அவனு கோபம் வருது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நியதி அபிஷப்தோபி சமதுயம் கௌஷல்யோ அப்படிப்பட்ட வசந்தவன் எங்க போயிட்டு இருக்கான்னு தெரியல ஜன அயோத்தில உள்ள ஜனங்கள் அழரா குற்றம் சொல்லினும் கோபமன்றி மத்தவா குத்தம் சொன்னாலும் கோபப்படவே மாட்டான் அப்படிங்கறது தட்ஸ் வாட் இஸ் பீங் யூஸ்ட் சமாதானம் ஏ பொடுத்தும் செயலகற்றவன் டஸ் நாட் டூ எனி ஹர்ட் ஃபுல் ஆக்ஸ் கோபமுற்றோரை தணித்து அவன் மத்தம் கோபம் பட மாட்டான் இல்ல மத்தவாளு கோபம் வந்தாலும் அந்த கோபத்தை தணிச்சிருவான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ பாசிஃபை பண்ணுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி பிறர் துக்கங்களை பகிர்வன் பிறர் துக்கங்களை பகிர்வான் வைஷ்ணவ ஜனத்தோ தேனே கையஜே வீடு பராயி ஜானேரேன்னு பாட்டு வருது சொல்லி அது மாதிரி மத் மத்தவாளுடைய சுகங்கள் துக்கங்கள் எல்லாம் பகிர்ந்து பகிர்ந்துப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கேயோ செல்கின்றானே அந்தோனு அழற அயோத்தில உள்ள ஜனங்கள் பெண்கள்லாம் அழறா சோ அதுல வந்து ராமனுடைய நல்ல குணங்களை காமிக்கிற அவ சொல்ற ஒரு ஒரு நல்ல குணம் வந்து நெவர் கெட்ஸ் ஆங்க்ரி ஈவன் வென் வென் ஈவன் வென் இஸ் அக்யூஸ்ட் ஹார்ஷ்லி ஆர் அன்ஜஸ்ட்லி அப்படிங்கிற மாதிரி அது அந்த குணத்தை வந்து இந்த வியாக்கியானம் காமிக்கிறது இந்த பாசனம் காமிக்கிறது அப்படிங்கறது அழகா எடுத்து சொல்றாரு சரியா இதோட நாலாவது பாசுரத்தினுடைய வியாக்கியானம் முடியுது ஸோ அஞ்சாவது பாசுரத்தை ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம அஞ்சாவது பாசுரம் இது வகை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருத்தாயார் வந்து ஸ்ரீரங்கன் 
ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள பெருமாள்கிட்ட பேசுறா இல்லையும் நிறைய வேர்ப்ஸோட வருது அதிகம் தன்னுடைய டாக்டரோட நிலையை டிஸ் டிஸ்கிரைப் பண்றா அவ டாக்டர் சில சில சமயங்கள்ல அவ சொல்ற வார்த்தைகளை எடுத்து சொல்றா அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்து கோ கோட்ஸ்ல இருக்கும் நீங்க பார்த்தேன்னாக்க மற்றபடி அவ பேசாத விஷயங்களை தானே சொல்ற மாதிரி எடுத்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்துல சொல்றா அவளுடைய டாக்டரோட ஸ்டேட்டை சொல்றா சிந்திக்கும் திசைக்கும் தேரும் கைகூப்பும் அப்படிங்கிற மாதிரி எத்தனை வேர்ப்ஸ் ஒரு மா ஒரு வேர்ப் ஆஃப்டர் அனோதர் வேர்ப் சிந்திக்கும்ங்கிறது ஒரு வேர்ப் திசைக்கும் தேரும் கைகூப்பும் திருவரங்கத்துள்ளா என்னும் வந்திக்கும் இது என்றே மயங்கும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நிறைய வருது பாருங்க எக்கச்சக்கமான வேர்ப்ஸ் வருது ஏன்னா அவளுடைய ஸ்டேட் மாறிண்டே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இவ்வளவு டிஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறவள் வந்து ஒன்னு நிலையா ஒண்ணு பண்ணாம இப்ப இது பண்றா இப்ப இது பண்றா இப்ப புத்தி பேதலிச்ச மாதிரி பண்றாளோ இல்லையா அதுக்காக வேண்டி சொல்றார் சோ சிந்திக்கும்னு ஆரம்பிக்கிறார் சிந்திக்கும்னாக்க திங்க் பண்றதுன்னு அர்த்தம் நினைக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதனால அந்த வாரத்துல வந்து ஷீ இஸ் டீப்லி லாஸ்ட் இன் ரெவரி அப்படிங்கிற மாதிரி வியாக்கியானத்துல பார்த்தா நிறைய நிறைய விதமான இன்டர்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஷீ இஸ் லாஸ்ட் இன் தாட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ சில சமயங்களில் ஷீ இஸ் லாஸ்ட் இன் தாட் திசைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி திசைக்கும்னாக்க இதை மோகிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷீ மய மயங்கி மயங்கிடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஷீ ஸ்வூன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஃபுல் மூர்ச்சையாக காட்டாலும் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் awareness of the world around her abdingra mari apra and the mari and and that from a, from that state of trance therum abdingra mari she recovers from it abdingra mari kai goopum abdingra mari anjali pandra mari abdingra mari so pona dharam kai goopum gradu pona dharamum vandirukku idu ingila vandu therum kai goopum she recovers and then anjali pandra abdingra mari tiruvarangathu ullai ennum o tiruvarangathla seva sadikkiravane abdinu koopidra but adukapra vandu ena solra adoda nirthindra abdingra mari ennum adukapram vandu vandikkum vandikkum naka vandanam vandanam nu solra mulliyo so she வந்தனம் சொல்றது வந்தனம் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது அஞ்சலி நிமித்தல வந்து தலை வணங்குறது அப்படிங்கிறது தான் வந்தனம் அப்படிங்க வந்தனம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திக்கும் சோ வந்திக்கும்னாக்க ஷி பவுஸ் அவர் ஹெட் ஆங்கே மழை கண்ணீர் மல்க ஆங்கேனாக்க அந்த மாதிரி அவஸ்தையில இருக்கிறச்சே அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறச்சே மழை கண்ணீர் மல்க கண்ணீர் வந்து மழை மாறி கொட்டுறது அப்படி கொற்று மாறி இருந்துட்டு இருக்கிறச்சே வந்துடா என்று என்றே மயங்கும் சோ திருவரங்கத்துள்ளவனே வந்துடு வந்துடு நான் உனக்காக வேண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேனே என்று என்றே மயங்கும் என்று என்றேன்னு ரிப்பீட்டடா வர்றதுனால சொல்லிட்டே இருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி என்று என்றே மயங்கும் வந்து வந்துடு சுவாமின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அந்திப்போது அவனன் உடல் இடந்தானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அந்திப்போதுனாக்க சாயங்கால வேலையில அந்திங்கிறது சந்திங்கிற மாதிரி சந்தியா காலம் மாதிரி அந்தி அந்தினாக்க ஈவினிங் ஈவினிங் டயத்துல அந்திப்போது சாயங்கால வேலையில அவனுனாக்க அசுரன் அசுரன் யார சொல்ற சாயங்கால வேலையில அசுரனுடைய உடலை கிழித்தவனே உடல் இடந்தவனே பிளந்தவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற யார யார சொல்றாங்க இங்க வந்து இந்த ஹிரண்ய கசிப்பு பத்தி சொல்றாது பிரகலாதனுடைய தந்தையான ஹிரண்ய கசிப்பு பத்தி சொல்றா சோ சாயங்கால வேலையில நரசிம்ம ரூபத்துல வந்து அவனுன்னு சொல்லப்பட அந்த அவனுனாக்க அசுரன் அந்த அசுரனுடைய உடலை கிழித்தவனே உடலை இரண்டாக பிளந்தவனே அப்படின்னு சொல்லி அவன் அப்படின் அட்ரஸ் பண்றாளா அவள் ஆக்சுவலி இது அந்தி அந்தி போது அவனன் உடல் இடந்தானேங்கிறது யார் சொல்றான்னாக்க தா தாயார் சொல்றாரு என்னாக்க ஷி இஸ் நாட் கோட்டிங் தி த டாட்டர் அதனால இது வந்து தாயார் சொல்ற வார்த்தை வார்த்தை இது அந்தி போது அவனன் உடல் இட இடந்தானே அலைகடல் கடைந்த ஆர் அமுதே இதுவும் தாயார் சொல்ற வார்த்தை பிகாஸ் இஸ் நோ கோட் அலைகடல் கடைந்த ஆர் அமுதே இந்த வந்து வடவரையை மத்தாக்கி வாசுகியை நானாக்கி கடல் வண்ணன் பண்டொரு நாள் கடல் வயிறு கலக்கினேன்னு சொல்ற மூலி அதுதான் சொல்றா அலை கடல் அடைந்த அலைகள் உடைய பார்க்கடல் இருக்கே அத வந்து கடைந்த கடைந்த ஆர் அமுதே அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அத வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்சேஷியபிள் ஆர்னாக்க இது ப்ரெஷியஸ் நெக்டர்னு சொல்லலாம் ஆர் அமுதேங்கிறது ப்ரெஷியஸ் நெக்டர்னு சொல்றான் அல்லது இன்சேஷியபிள் நெக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அலைகடல் கடைந்த ஆர் அமுதே ஒரு காலத்துல பார்க்கடலை கடைந்து அதுல இருந்து அமுதம் எடுத்த இந்த ஆர் அமுதே நீயே ஒரு ஆர் அமுதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாது அப்புறம் வந்து அழகா சொல்ற தன்னுடைய பாரு என்னுடைய பெண்ண பாரும் சுவாமி அவள் வந்து ஷி வாசன்ட் ஆஸ்கிங் ஃபார் மேரேஜ் அவள் என்ன கேட்கிறா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அந்த மாதிரிலாம் கேட்கிறாளா சுவாமி அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் இல்லையே சுவாமி ஆல் ஷி வான்ஸ் இஸ் சந்தித்து உன்னை மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறா மீட் பண்ணணும்னாக்க பீங் யுனைடெட் வித் யூ அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றா சோ ஷி ஜஸ்ட் வான்ஸ் டு பி யுனைடெட் வித் யூ சுவாமின்னு சந்தித்து பீங் யுனைடெட் வித் யூ உன் சரணம் உன்னுடைய திருவடி சார்வதே உன்னுடைய திருவடியில அடைக்கலம் புகுந்து இருக்கிறதே தட் இஸ் டேக்கிங் ரெஃப்யூஜ் இன் யுவர் திருவடி 
அது சார்வதே அந்த ஏங்கிறது ஏகாரம் ரொம்ப அழகான ஏகாரம் ஏன்னா இட் ஷோஸ் தட்ஸ் தி ஓன்லி பலன் தட் ஷி இஸ் சீக்கிங் தட் த ஓன்லி பிரயோஜனம் ஷி இஸ் சீக்கிங் சீக்கிங் அப்படிமா விஷயாந்திரங்கள் அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சுவாமி எனக்கு இது ஒன்று கார் வேணும் போட் வேணும் இது மாளிகை வேணும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் இல்லையே சுவாமி ஆல் ஷி இஸ் சேயிங் இஸ் ஓம் ஓ ஷி வான்ஸ் டு பி யுனைடட் வித் யூ உன்னுடைய திருவடியிலே வந்து அது அதில் வந்து அடைக்கலம் பூந்துடணும் அதில் வந்து டேக்கிங் ரெஃப்யூஜ் இன் யூ உன் சரணம் சார்வதே அது ஒன்று தான் வலித்த வலித்தனாக்கா அதை விரும்பின அப்படிங்கிற மாதிரி she she sought to do only that abdingra tathla adu onnu dhan that's all she is seeking to do do swami appadi patta en ponnai thaiyalai ingra thaiyal naka pennu nartham appadi patta thaiyalai en pennai maiyal seidane avala vande mayaka vechavane abdingra one who has bewitched her abdingra mari idho mandra podi pottu avala mayanga vechite abding abdingra mari thannudaiya swadhinamey illada padi pannitiye ni abdingra maiyal seidane abdingra pradesh maiyal maiyal seidane ingrathu third person la solla அவன் அப்படி பண்ணிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லல அப்படி பண்ணினவனே அப்படின்னு செகண்ட் பர்சன்ல சொல்றான் சோ சந்தித்து உன் சரணம் சார்வதே வலித்த தையலை மையல் செய்தானே அழகான வார்த்தைகள் தையல் மையல் தையல்னா பெண்ணு மையல்னாக்க அவளை மோகிக்க வைக்கிறது அவளை மயக்க வைக்கிறது சந்தித்து அவள் அவளுக்கும் தட்ஸ் ஆல் ஷி வாஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் சுவாமி ஷி இஸ் அன் அனன்ய பிரயோஜன சுவாமி மத்த இத்தனையோ பேர் உலகத்துல வந்து தங்களுடைய திருப்திக்காண்டு இந்திரன் வந்து தன்னுடைய ராஜ்யம் வேணும்னு கேட்டான் அவன் ஒன்ன ஒன்ன வேணும்னு கேட்டான் நான் சுவாமி அவனுக்கு நீர் மகாபலி கிட்ட இப்போ போய் வந்து யாச்சகம் நிலத்தை வந்து யாச்சகம் வாங்கி கொடுத்தீர் இவள் அந்த மாதிரி எல்லாம் பெருசா ஒண்ணும் கேட்கல சுவாமி ஷி ஜிஸ் வான்ஸ் டு பி யுனைடட் வித் யூ உம்முடைய திருவடியிலேயே சரணாக இருக்கணும்னு பாக்குறா சுவாமி சந்தித்து ஒன்னு சரணம் சார்வதே அது ஒன்னே பிரயோஜனமாக நினைச்சுட்டு இருக்க இந்த பொண்ணு இருக்கே வலித்த தையலை மையல் செய்தானே அவளை போய் மயங்க வச்சவனே அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப சோ ஷி டசன் ஆஸ்க் நீ என்ன பண்ண போற அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் இல்லை பட் இருந்தாலும் இட் இஸ் இனஃப் டு மேக் யூம் ஃபீல் கில்தி அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல எல்லாத்தையும் சொல்றாரு பட் தட்ஸ் அன் இம்ப்ளாய்டு என் இளமானுக்கு அருளாயோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தட்ஸ் அன் இம்ப்ளாய்டு ரிக்வஸ்ட் தேர்றது சரியா சோ அடியேன் சாண்டட்
வந்திக்கும் ஆங்கே மழை கண்ணீர் மல்க ஆங்கே மழை கண்ணீர் மல்க வந்திடா என்றென்றே மயங்கும் வந்திடா என்றென்றே மயங்கும் அந்திப்போத அவுணன் அவுணன் உடல் இடந்தானே அந்திப்போத அவுணன் உடல் இடந்தானே அலைகடல் கடைந்த ஆரமுதேயே அலைகடல் கடைந்த ஆரமுதே சந்தித்துரணம் சார்வதே வலித்த சந்தித்துன் சரணம் சார்வதே வலித்த தையலை மையல் செய்தானே தையலை மையல் செய்தானே தோல் பாசுரம் சிந்திக்கும் திசைக்கும் தேரும் கைகூப்போம் திருவரங்கத்துள்ளா என்னும் வந்திக்கும் ஆங்கே மழை கண்ணீர் மல்க வந்திடா என்றென்றே மயங்கும் அந்திப்போத அவுணன் உடலிடந்தானே அலைகடல் கடைந்த ஆரமுதே சந்தித்துன் சரணம் சார்வதே வலித்த தையலை மையல் செய்தானே மீனிங் வந்து இங்க லிட்ரல் மீனிங் போட்டிருக்கா அந்த நேரத்தில் சாயங்கால வேலையில சாயங்கால வேலையில இரண்யனது சரீரத்தை பிளந்தவனே அலைகளுடைய கடலை கடைந்த அரிய அமுதே புரியறது நினைக்கிறேன் சேர்ந்து உனது திருவடிகளை அதாவது உன்னோட சேர்ந்து உன்னோட பீங் யுனைடெட் வித் யூ உன்னுடைய திருவடிகளை அடைவதற்காகவே அடைவதற்கே உறுதி கொண்ட இந்த பெண்ணை தட்ஸ் ஆல் ஷி வாண்ட் டு டூ சுவாமி தட்ஸ் ஆல் ஷி இஸ் சீக்கிங் ஆஸ் ஹர் பலன் ஆர் பிரயோஜனம் மயங்கும்படி செய்தவனே அவளை போய் மயங்கு மயங்க வச்சுட்டீரே சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அவளை போய் மயக்கிட்டீரே சுவாமி இவள் வந்து சிந்திப்பாள் சிந்திக்கும் திசைக்கும் அறிவு கெடுவாள் திசைக்குங்கிறது மயங்குறது அதுக்குதான் அறிவு கெடுவாள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா தெளிவாள் ஸ்ரீ ரெக்கவர்ஸ் கைகூப்பி தொழுவாள் அஞ்சலி பண்ணுவாள் திருவரங்கத்தில் உள்ளவனேனு சொல்லுவா தலையாலே வணங்குவாள் வந்திக்கும்ங்கிறத சொல்றார் அவ்விடத்திலேயே மழை போன்று தண்ணீர் பெருகும்படி கண்ணிலேந்து தண்ணீர் மழை போல பொங்கி வந்துருக்கு அப்படி இருக்கச்சே வந்திடா என்று என்று கூவி கொண்டே மயங்குவாள் திரும்பவும் மயங்குவாள் மயங்குவாள்ங்கிற வார்த்தை அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கும் இந்த பதிகத்துல என்னாக்கி சோ அந்த விதத்துல வந்து அடிக்கடி வருது ஆச்சரியம் இல்ல அது சோ வியாக்கியானம் பார்க்கலாம் சிந்திக்கும் சிந்திக்கும்னாக்க திங்க் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஷி திங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷி கான்டம்ப்ளேட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷி இஸ் லாஸ்ட் இன் தாட் ஷி இஸ் லாஸ்ட் இன் ரெவரி அப்படிங்கிற மாதிரி என்னது என்ன மாதிரி என்னத்தை சிந்திச்சுட்டு இருக்கா வாட் இஸ் ஷி திங்கிங் அப்படின்னாக்கா உம்முடைய அழகு முதலானவற்றையும் உம்முடைய கலவியையும் நினைக்கும் அது உம்முடைய திருமேனியோட அழக வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கா சோ சிந்திக்கும் அபவுட் அது மாத்திரம் அல்ல உம்முடைய கலவியையும் கலவினாக்க யூனியன் அப்படி உங்களோட சே உங்களோட சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சோ ஜென்ரலி இந்த நாயகா பாவங்கள் இருக்கிற சே வந்து நாயகி வந்து ஒன்ஸ் அப்பான டைம் தே வர் யுனைடெட் வித் நாயகன் அதனால இப்ப பிரிஞ்சிருக்கிறதுனால சோ அந்த ஒரு காலத்துல இருந்த அந்த கலவி பீரியட் ஆஃப் யூனியன் அதை நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லது ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற கலவி ஃபியூச்சர்ல கலவி இது யூனியன் தட் ஷி இஸ் ஹோப்பிங் ஃபார் அதை நினைச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி பழைய விஷயீகாரங்களை நினைக்க தொடங்கி விட்டால் இந்த மாதிரியான பழைய விஷயங்கள்லாம் நினைக்கப்பட்டு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அதாவது அது மாத்திரம் இல்ல சோ நாட் ஓன்லி அபவுட் திஸ் லைஃப் பட் ஆல்சோ அபவுட் ப்ரீவியஸ் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து சம்சாரிகளிலே ஒருவனாய் கை கழிந்து போய் கொண்டிருந்த என்னை ஒருவனாயின்னு ஒரு மேஸ்கில் இருந்தில் வருது பட் என்னாக்க நம்மாழ்வார் சொல்றாரு அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி பட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் நாயக்கி என்னால் ஒருவளாய் கை கழிந்து போய் 
கொண்டிருந்த என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்திருந்த அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேனே சுவாமி அப்படின்னு ஒரு காலத்துல மேல வந்து பிரியம் வச்சிருந்தீரே சுவாமி அப்படிங்கறத எடுத்து காமிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு திருவருத்தத்துல இருந்து ஒரு பாசனத்தை கோட் பண்றாரு இந்த பாசனம் வாஸ் கோட்டட் ஏர்லியர் அது வந்து என்னக்க இந்த பெருங்கேழலார் தம் பெருங்க அதாவது நம்ம வந்து நாயக்கி வந்து நாய் சில சமயம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நாயக்கன் வந்து இப்படி என்ன கிழிது பண்ணிட்டானே அப்படி பண்ணிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி இது நெகட்டிவாகவே நினைச்சுட்டு இருப்பா ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து நாயக்கை வந்து ஒரு காமா தி அப்ஜெக்டிவா திங்க் பண்றச்சே அவன் எனக்கு நிறைய நல்லது பண்ணிருக்கானே அப்படிங்கிற நினைப்பும் ஒரு மூலியோ அதுதான் சொல்றா அவர் ஒரு காலத்துல அவன் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காலத்துல வந்து பெருங்கேழலார் தம் பெருங்கண் மலர் புண்டரீகம் நம்மேல் ஒருங்கே பிறழ வைத்தார் இவ்வ காலம் ஒரு காலத்துல வந்து இந்த பிரளய காலத்துல வந்து அப்ப வந்து உலகமே எல்லாம் இந்த பிரளயத்துல மூழ்கி இருந்தது அந்த சமயத்துல இந்த பெருங்கேழலார் வராக அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்து சோ இந்த வராக அவதாரம் வந்து பூமி ரெண்டு விதமான கதைகள் சொல்லுவா ஒண்ணு வந்து பிரளயத்துல இருந்து பூமியை மீட் பண்றது மீட்கிறதுக்குன்னு ஒண்ணு சொல்லுவா இன்னொன்னு வந்து இந்த ஹிரண்ய ஆக்ஷன்கிறவ அந்த பூ பூதேவி வந்து இதை ஒழிச்சு வச்சுட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா அது பட் ரெண்டுமே சோ இதுல வந்து பிரளயத்துல இருந்து பூமியை மீட்கிறது அதை பத்தி சொல்றது சோ அந்த பெருங்கேழலார் பெரிய வராக அவதாரம் எடுத்துட்டவர் வந்து தம் பெருங்கண் பெருங்கண் மலர் புண்டரீகம் நம் மேல் மலர் புண்டரீகம் நம்ம தம்முடைய தாமரை திருக்கண்கள் இருக்கு இல்லையா அத வந்து நம்ம நம்ம மேல வச்சு நம்மளை காப்பாத்தினாரே இந்த பிரளயத்துல இருந்து நம்ம காப்பாத்தினாரே அப்படிங்கறத சொல்றாரு அழகா சொல்றாரு வியாக்கியானத்துல பிரளய வெள்ளத்தில் அழிந்தின பூமியை எடுப்ப எடுப்பதற்கு மகா வராக ரூபமானவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவன் முன்பு செய்த உதவியையும் அவனோடு தனக்குள்ள சம்பந்தத்தையும் மறந்து அவன் இரக்கமற்றவன் ஈர நெஞ்சு இள நெஞ்சு அற்றவன் என்று சொல்லி அவனுடைய கொடுமையே பாராட்டி வெறுக்க போக மனசு வந்து இப்ப வந்து ஓ என்ன விட்டுட்டு போயிட்டான் என்ன விட்டு போயிட்டானே இந்த நெகட்டிவ் நினைச்சு இருக்கிறத விட அவன் பண்ணிருக்கிற நல்லதையும் நினைச்சு பாக்குறது வந்து சில சமயங்கள்ல தோணும் சோ அப்ப வந்து இவள் வந்து தலைவி வந்து தன்னுடைய மனசுகிட்டே சொல்றாள் அதையும் நினைச்சு பாத்துக்கோ அவன் வந்து பிரளயத்துல இருந்து நம்ம காமி காப்பாத்தினவன் அவன் தான் அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிருக்கான் அவனுக்கும் எனக்கும் உள்ள சம்பந்தம் வந்து எட்டோனல் சம்பந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜீவா ஆத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் உள்ள சம்பந்தம் எட்டோனல் ஓல்லி அதை சொல்ற அதை சொல்லி சொல்றாலாம் அவனுக்கும் எனக்கும் உள்ள சம்பந்தம் வந்து நேத்திக்கு வந்ததா இன்னைக்கு வந்ததா அந்த மாதிரி இல்லையா எப்போ எப்போ அனாதி காலமாக இருக்கு இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாளாம் சோ அத அதெல்லாம் நினைச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படிப்பட்ட பிராப்தி அவரோடு வேறு யாவருக்கு சேர்ந்தது இந்த மாதிரி பாகியம் வேற யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு செய்ததற்கு முன்னமே அவரோடு நாம் இயற்கை புணர்ச்சி பெற்றோம் என்றோ என்றும் பழைய சம்பந்தங்களை எடுத்து சொல்லி மனத்தை திருப்புதல் அப்படிங்கிற மாதிரி பழைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி பழைய சம்பந்தங்கள் எல்லாம் சொல்லி மனசுக்கு சமாதானம் சொல்லு சோ ஒரு காலத்துல வந்து அவன் வந்து என்ன அபேட்சித்து என்ன விரும்பி எனக்கு நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தானோ இல்லையோ அது ஞாபகப்படுத்துறது அப்படின்னு என்று பேசும்படியாக தன்னாகவே மேல் விழுந்து வந்து கட்டாட்சித்து ஒரு காலத்துல அவன் வந்து என்ன கட்டாட்சிச்சுட்டு இருந்தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாத்திரம் இல்ல பொருள் அல்லாத என்னை பொருளாக்கி அடிமை கொண்டு அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி அழகா சொல்றார் அதாவது பொருள் அல்லாத என்னை அவனை வந்து என்ன வந்து ஹி மேட் மீ இன்டு சம்திங்கிற அர்த்தம் பொருள் அல்லாத எண்ணெய் பொருள்னாக்க சம்திங் பொருள் அல்லாத எண்ணெய் மீ ஹூம் ஹூ இஸ் நாட் எனி திங் அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் அல்லாத எண்ணெய் பொருளாக்கி டேர்ன் மீ இன்டு சம்திங் அப்படி அடிமை கொண்டு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பாசனம் திருவா திருவாய்மொழி பாசனம் ஒண்ணு வருது இது வந்து மங்களா சாசனம் ஆஃப் தி பெருமாள் என் திரு ஸ்ரீ ஸ்ரீவர மங்கை அத ஆல்சோ நோன் அஸ் வானமாமலை திவ்ய தேசம் ஆல்சோ நோன் அஸ் நாங்குநேரி திவ்ய தேசம் அப்படின்னா திருநெல்வேலிக்கு தெற்குல சவுத்ல இருக்குது கிடத்தட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு திருக்குறுங்குடி அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அதுல வந்து பெருமாள் வந்து தோதாத்ரிநாதன் வானமாமலை தெய்வ நாயகன் அப்படிங்கிற வெவ்வேறு பேர்கள்ல இருக்கா தாயார் வந்து ஸ்ரீவரமங்கை தாயார் அப்படின்னு ஸ்ரீவரமங்கை அழகான பேர் அழகான பேர் ஏன்னு சொல்லுன்னாக்க அடியனுடைய கொள்ளு பாட்டியோட பேர் ஸ்ரீவரமங்கை அம்மாவுடைய தாயாருடைய தாயாருடைய தாயார் சோ அந்த அழகான பேர் ஸ்ரீவரமங்கை தாயார் அப்படிங்கிறது சோ அந்த பெருமாள் தாயார் அவளை வந்து மங்களாசாசனம் பண்ணி சொல்றார் கருள பொற்கொடை அப்படிங்கிற கருள பொற்கொடி கருள பொற்கொடி சக்கர படைவான என் கார் முகில் பொருளல்லாத என்னை பொருளாக்கி அடிமை கொண்ட அப்படின்னு அழகா சொல்ற அதாவது கருள புட்குடி கருடனை வந்து 
தருடன்கிற பறவையை கொடியில வச்சுருக்கிறவனே கொடியில வச்சுருக்கிறவனே சக்கர படை சக்கரம் சக்கர ஆயுதம் வச்சுருக்கிறவனே வான நாடே வான அது பரமபதத்துல அந்த நித்திய சூரியர்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு அதிபதியே என் கார் முகில் வண்ணா மழை மேகம் போல நிறமுடையவனே பொருள் அல்லாத என்னை பொருளாக்கி அடிமை கொண்டாய் ஐ வாஸ் நத்திங் சுவாமி என்ன அர்த்தத்துல சொல்றான்னா எனக்கு ஞானமே இல்லாதவனாக இருந்தேன் சுவாமி அப்படி ஞானமே இல்லாதவனாக இருந்த என்னை வந்து ஞானம் உள்ளவனாக்கினியே ஞானம் உள்ளவனாக்கி என்னுடைய சொரூபத்தை என்கிட்ட சொன்னியே அந்த பிரணவ சொல்லி ரீசெண்டா கூட பார்த்திருக்கோம் மூலியம் பிரணவம்ங்கிறது நம்மளுடைய சொரூபத்தை சொல்றது அகாரத்துக்கு அகாரம் அடிமை அதாவது சுயஸ்பதியான அகாரத்துக்கு ஸ்ரீமன் நாராயணனான அகாரத்துக்கு அது ஜீவாத்மாவான மகாரம் நான் அடியேன் அடிமை அப்படின்னு சொல்றது இல்லையோ அதுதான் சொல்லி அந்த இது விஷயத்த புரிய வச்சீரே சுவாமி பொருளாக்கி அடிமை கொண்டாய் திருள்கொள் நான் மறை வல்லவர் பலர்வாழ் ஸ்ரீவரம் அலர் நங்கற்கு வேதங்கள்லாம் நான் படிச்சவா இருக்கிற ஊரான ஸ்ரீவரம் அங்கல நகர்க்கு அருள் செய்து அங்க இருந்தா அங்க வந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு அங்க சேவை சாதிச்சுட்டு இருக்கியே இப்படி நீ எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் ஒண்ணு பண்ணிருக்கே அரியேன்னு ஒரு கை மாறே உனக்கு நான் பதிலுக்கு என்ன சுவாமி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பொருள் அல்லாத என்னை பொருளாக்கி அதாவது ஒரு காலத்துல நான் வந்து மனுஷனா இருந்தேன் வாஸ்தவம் தான் பேருக்கு தான் மனுஷனா இருந்தேன் ஞானம்னு ஒண்ணு இல்லைன்னாக்க சுவாமி நான் மனுஷன் சொல்ல முடியுமா இதுதான் திருமழிசை ஒரு காலத்துல சுவாமி நான் இருந்தேன் சுவாமி ஆனா நான் அப்ப பிறக்கல சுவாமி அப்படிங்கிறார் பெண்ணிக்கலி எக்ஸிஸ்டட் சுவாமி பட் அடியனுக்கு ஞானம்ங்கிறது கொஞ்சமே இல்லை கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அது போக விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் சோ அது என்ன சொல்றாருனாக்க பொருள் அல்லாத என்னை பொருளாக்கி அது அதுவும் அந்த உபகாரமும் பண்ணிருக்கானே அந்த மாதிரியான நல்ல நாட்கள்லாம் நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா பட் ஆனாக்க அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல வந்து நல்லது பண்ணவன் வந்து இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இப்ப என்ன ஆச்சு இப்ப திடீர்னு அப்படிங்கிற அர்த்தத்துக்கு போய் போயிடுது போயிடுறது இப்ப இந்த வியாக்கியானம் வந்து பொருளாக்கி அடிமை கொண்டு சகல அவய சௌந்தரியத்தையும் காட்டி தன்னுடைய திருமேனி அழக வந்து ஃபுல்லா காமிச்சிட்டு ஈடுபடுத்தி கொண்டு போந்தவன் தன்னை வந்து அவன் மேல ஈடுபடுற மாதிரி வச்சுட்டவன் வந்து இப்போது உபேட்சித்திருப்பது என்னோடு வென்று என் சிந்தே சிந்திக்கிறபடி அது இப்போ எதுக்கு இந்த மாதிரி உபேட்சிக்கிறதா வெறுத்துண்டு த விரும்பாமல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் என்னை விரும்பாமல் இருக்கான் ஒரு காலத்துல எவ்வளவு பண்ணானே அவன் இப்ப ஏன் என்ன எனக்கு வந்து யாரோ தெரியாதவன் மாதிரி விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அதான் அதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் கூட சிந்திக்கும் எல்லாத்தையும் நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி திசைக்கும் திசைக்கும்னாக்க பழைய பரிமாற்றங்கள் நினைத்தவாறே அந்தோ அப்போதே நிலைமை என்ன இப்போதே என்று அறிவு கலங்கா நின்றால் திசைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவு கலங்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி பழைய பரிமாற்றங்களை நினைத்தவாறே பழைய காலத்தில் நடந்த இன்டராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நினைச்சுன்னு வந்து ஓ அப்படி நின்ன அந்த காலத்துல நின்ன அந்தது இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படிங்கிற மாதிரி நினை நினைக்கிறச்சே அவளுக்கு வந்து ஷீ சூன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி புத்தி கலங்கிடுறது அப்படிங்கிற மாதிரி தேரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தேரும்னாக்க தென் ஷீ சர்ன்லி ரெக்கவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் ஷீ சர்ன்லி ரெக்கவர்ஸ்னாக்க அதுக்கு வந்து நான்முகன் திருவந்தாதையில இருந்து ஒரு பாசனத்தை கோட் பண்றாரு இந்த பாசனத்தை நம்ம திருப்பாவி உபன்யாசத்துல ரீசெண்டா பார்த்தோம் அது அதாவது எம்பெருமானுக்கும் நமக்கும் உள்ள அடிமைன்னு சொல்றச்சே அது வந்து அது வந்து அனாதி காலமாக இருக்கிற எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்றோம் மூலியம் அப்ப சொல்றச்சே இதை வந்து பார்த்தோம் இந்த இன்றாக நாளையேயாக இனிச்சிறிது நின்றாக நின்னருள் என் பாலதே அப்படின்னு திருமழிசை ஆழ்வார் நான்முகன் திருவந்தாதையில சொல்றாரு அவர் ரெண்டு பிரபந்தங்கள் சாதிச்சிருக்கார் திருச்சந்த விருத்தம்னு ஒண்ணு திரு நான்முகன் திருவந்தாதின்னு ஒண்ணு அதுல சொல்றாரு சுவாமி ஐ நோ தட் இன்னி இன்னைக்கு நீ அடியனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணாட்டாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இன்றைய இன்றாக இன்னைக்கு அனுகிரகம் பண்ணாலும் பண்ணுவேர் மேபி நாளைக்கு பண்ணாலும் பண்ணுவீர் அல்லது மேபி நெக்ஸ்ட் பர்த்ல பண்ணாலும் பண்ணுவீர் அல்லது நூறு பேர்ட்ஸுக்கு அப்புறம் பண்ணாலும் பண்ணுவீர் சுவாமின் ஆனாக்க இவென்ச்சுவலி இனி சிறிது நின்றாக நின்னருள் என்பாலதே உம்முடைய அனுகிரகம் எங்கிட்ட வந்தேதான் தீரணும் சுவாமி அப்படின்னு அடிச்சு சொல்றார் அவர் அதாவது தேர்ஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன் சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் எம்பெருமான் கிட்ட சொல்றார் சுவாமி யூ உம்முடைய அனுகிரகம் எங்கிட்ட எப்படியா வந்துதான் தீரும் சுவாமி கவலையப்படாதியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் என் என்னாக்க நன்றாக நான் உன்னை என்று இல்லேன்னு கண்டாய் சுவாமி எனக்கு உம்ம விட்டா ஒத்தரும் கிடையாது சுவாமி ஆனா நாராயணனே நீ என்ன என்று இல்ல அதுவாது இல்ல நாராயணனே ஓ நாராயணனே நான் எனக்கு நீ நீ முக்கியங்கிறது மாத்திரம் இல்ல உமக்கு நான் முக்கியம் 
நான் இல்லாம உம்மால இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி என்னாக்கா எம்பெருமான் வந்து யாருக்கு என்னுடைய அனுகிரகத்தை கொடுக்கலாம் யா இவனுக்கு கொடுக்கலாமா அவனுக்கு கொடுக்கலாமான்னு அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பான் சோ அந்த வந்து அனுகிரகத்தை கொடுக்கறதுக்கு யார் மனுஷா இருக்காளான்னு தேடின்னு இருப்பான் இவர் வந்து எம்பெருமானுடைய அனுகிரகம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படி கிடைக்குமா கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தேடின்னு இருக்கார் அந்த விதத்துல வந்து இவ வந்து பெர்ஃபெக்ட் மேட்ச் ஃபார் ஈச் அதர் அதனால வந்து எனக்கு கவலையே இல்லை உம்முடைய அனுகிரகம் கிடைச்சேதான் ஆகும் என்னாக்க வந்து நான் நான் நீ இல்லாமல் நான் இல்லை நான் இல்லாமல் நீ இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அளவுல அது மாதிரி இருந்து அதுதான் சொல்ற நன்றாக நான் உன்னை என்று இளையன் கண்டாய் நாரணனே நீ என்ன என்று இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து நம்ம எப்போ இந்த திருப்பாவை உபன்யாசத்துல வந்து நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹிம் அண்ட் அஸ் இதுல வந்து இந்த பர்டிகுலர் வியாக்கியானத்துல வந்து நன்றாக நாளையாக இனி சிறிது நின்ற நின் நின்றாக நின்னருள் என்பாலதே இவன்சுவலி அது வந்து அவனுடைய நம்ம அனுகிரகம் கிடைச்சதே கிடைச்சேதான் ஆரணும் ஆக ஆகும் ஆகணும் அப்படிங்கிற திருமழி சார்பா சொல்லி இருக்கிறத நினைச்சு பாக்குறா நினைச்சு பாக்குறச்சே அவளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துடுறது அதனாலதான் தேரும் ஸ்ரீ ரிக்கவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் என்னுமா போலே என்றேனும் ஒரு நாள் அருள் பலித்தே தீரும் என்றோ என்று தனக்கு தானே தேரி நிற்கின்றாள் அதை நினைச்சுக்கிறா அதனால அவளுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதல் கிடைக்கிறது அதனால ஸ்ரீ ரிக்கவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் தேரும் தேர் அபேட்சிதம் பெற்ற இன்னொரு எக்ஸ்பிளேஷன் அபேட்சிதம் பெற்றாரை போலே தேறி இருந்தால் பயம் தானே சோ இது வந்து அம்மா காரிய வந்து அம்மா காரியோட ரியாக்ஷன் தாயாரோட ரியாக்ஷன் தாயார் என்ன சொல்ல ஓ மை குட்னஸ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மூர்ச்சையா போயிட்டு பண்ணி நின்னா இந்த அடுத்த கஷணத்திலே அவள் வந்து தேரும் ஷி ஹஸ் ரிகவர்ட் அப்படின்னோடனே அவளுக்கு பயம் வந்துருத்து என்னாக்க இந்த சரம தசை இல்லைன்னு சொல்ற அளவு இல்லையோ அபேட்சிதம் பெற்றாரை போலே தேறி இருந்தால் பயம் தானே சரம திசையில் ஒரு விதமான தெளிவு ஏற்பட்டிருக்கும் என்பார் மனுஷாளோட முடிவு காலத்துல வந்து ரொம்ப க்ஷீணமா இருப்பா ஆனா திடீர்னு வாழ்க்கை ஒரு மோமெண்ட் பேர்ஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வரும் ஒரு ஒரு நாளைக்கோ பாதி நாளைக்கோ ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கோ வந்து நத்திங் இஸ் ராங் வித்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப இது பண்ணுவா சுத்தி உள்ள வாழ்க்கை பயமா இருக்கும் என்னாக்க அந்த சடன் பிளாஷ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கு பாருங்க தெளிவு ஏற்பட்டிருக்கும் என்பர் அது போலே தெளிவு தேற்றும் அந்த மாதிரி முகத்தில் பார்த்தவுடன் எனக்கு பயம் அப்படின்னு தாயார் சொல்ற மாதிரி வியாக்கியானம் பொறுத்தது அப்புறம் வந்து கை கூப்பம் கை கூப்பம் அஞ்சலி பண்றதுங்கிறது போன பாசுரத்துல வந்து மயங்கும் கை கூப்பும் அப்படின்னா இந்த பாட்டுல தேரும் கை கூப்பும் என்கிறது அதான் போனதுல வந்து இவளுக்கு வந்து ஷி ஸ்வூன்ஸ் அண்ட் அந்த டஸ் அஞ்சலி அப்படின்னு அதாவது மயக்கத்திலேயே அஞ்சலி பண்ற மாதிரி இப்ப வந்து ஷி ரிகவர்ஸ் அண்ட் டஸ் அஞ்சலி அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது சோ மயங்கிருக்கும் போதோடு தேரின் இருக்கும் போதோடு வாசியரை எப்பொழுதும் அஞ்சலி பந்தம் மாறாதே இருப்பது சொரூபம் என்றதா ஆயிற்று ஏன்னா இவள் வந்து இவளுடைய ஜீவாத்ம சுரூபத்தை நன்னா புரிஞ்சுண்டவள் அதனால எந்த தசையில இருந்தாலும் அஞ்சலி பண்ணணுங்கிறது அவளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சுவாவமாகவே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அந்த இது புரிஞ்சிருந்த விளவள் அப்படி சொரூபத்தை நல்ல புரிஞ்சிருந்த விளவள் நான் அவனுக்கு அடிமை அடியன்னு சொன்னே பிரணவத்திலே அது இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதை புரிஞ்சிருந்த விளவள் அதனால் நன்னா புரிஞ்சிருந்தவள்னால அவள் வந்து மயங்கி இருந்தாலும் சரி தேறி இருந்தாலும் சரி கை கூப்புறதுங்கிறது அவளுக்கு ரொம்ப நேச்சுரலா வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் மோகத்திலும் உணர்த்திலும் சத்தை உண்டே அப்படிங்கிற மாதிரி என்னாக்க நமக்கு வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னியடிமையை செய்ய அப்படிங்கறத நன்னா தெரிஞ்சுட்ட விளவள் அதனால அஞ்சலி பண்றதுங்கிறது உங்களுக்கு நேச்சுரலா வருது அப்படிங்கிற மாதிரி என்பதென்றோ நிலை நின்ற சுரூபம் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி இது தீர்க்கமாயிருக்கும் நித்யாஞ்சலி புட்டா என்பதால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லட்சணம் ஆயிற்று லட்சணம் ஆயிற்று அகைன் இந்த மாதிரி சில டைப்போஸ் வந்து இந்த கன்வர்ஷன் பிடிஎஃப் டு டெக்ஸ்ட் ஆக எடிட்டபுள் டெக்ஸ்ட் ஆக கன்வெர்ட் பண்றச்சு easily understandable i don't i don't i don't go to the extent of correcting all of them but anyway i want to tell the mahabharatathla சாந்தி பருவம்னு ஒரு பருவம் இருக்கு இந்த இதெல்லாம் சண்டைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நடக்க உள்ள விஷயங்களை சொல்றதுக்கு இந்த சாந்தி பருவம் இந்த டைம் ஆஃப் பீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல வந்து ஒரு சப் பருவம் ஒன்னு இருக்கு மோக்ஷ தர்ம பருவம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒண்ணு வருது ஜஸ்ட் லைக் த ரெசிடென்ஸ் அது ஸ்வேத தீபம் ஸ்வேத தீபத்துல உள்ள மனுஷா வந்து எப்பவும் கை கூப்பின் இருப்பா அது மாதிரி முக்தர்களும் கை கூப்பின் இருப்பா அஞ்சலி பண்ணின் இருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாத்திரம் இல்ல சோ தே வில் ஆல்வேஸ் பி டூயிங் அஞ்சலி டு எம
ಯಶ್ವೇತದ್ವೀಪವಾಸಿನಾಂ ನಿತ್ಯಾಂಜಲಿಪುಟ ಹೃಷ್ಟ ನಮಯೇತ್ಯೇವಾಧೀನ ಅಪ್ಡೀನ್ ಬರ್ದದೆ ಸೊಲ್ರ ಅಂದ ಮಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪತ್ತುಳ್ಳವ ಮುಕ್ತರುಗಳ ಎಪ್ಪಡಿ ಎಪ್ಪೋ ಕೈಗೂ ಪಿಂಡೇ ಇರ್ಪಾಳೆ ಅದ ಮಾರಿ ಇಂದ ನಮ್ಮಡೆಯ ನಾಯಕಿಯೂ ಸರಿ ಅವಳು ಒಂದು ಮಯಕತ್ಲ ಇರಂದಾಲೂ ಸರಿ ಉಣರ್ವು ತೆರಿಂಜ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂದಾಲೂ ಸರಿ ಎಪ್ಪೋ ಒಂದು ಅವಳು ಒಂದು ಕೈಗೂ ಪಿಂಡೆ ಅಂಜಲಿ ಪಂಡಿಂಡೇ ಇರ್ಕ ಅಂಗ್ರದ ಮಯಂಗಂ ಕೈಗೂಪುನು ಒರ ಇಡತ್ಲ ಸೊಲ್ರ ತೇರುಂ ಕೈಗೂಪುನ್ ಇನ್ನೊರ ಇಡತ್ಲ ಸೊಲ್ರ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಮಾರಿ ಸೊ ಅಂದ ಮಾರಿ ಸೊಲ್ರ ತಿರುವರಂಗತ್ತುಳ್ಳ ಎನ್ನೋ ಮದ ಇವಳು ಪಡೆಯುವ ಪಾಡುಗಳು ಉನಕ್ಕೆ ತಿರಿಯಾದ ನವಾಮೋ ತಿರುವರಂಗತ್ತಿನುಳ್ಳೆ ಎಂದಾಲೂ ನೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಮಾರಿ ಸೊಲ್ರ ಅದಾವ್ರು ಯು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಒಂದೇ ವೇರ ಅವರ ಇಡತ್ಲ ಇರಂದಾಲೂ ಉನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಯಾದಂಗ್ರ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ನೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅದನಾಲ ಒಂದು ಉನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆರಿಯಾಮ ಇರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಾಮ ಪೋಯಿಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ತೆರಿಜಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಣ್ಣಿರಂದ್ರ ಪೇನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಳ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದನ್ನ ತಿರುವರಂಗತ್ತುಳ್ಳ ಎನ್ನೋ ಪರಮಪದತ್ತಿಲ್ ನಿನ್ರೂಂ ಪೋಂದು ತಿರುಪಾರ್ಕಡಲ್ ನಿನ್ರೂಂ ಪೋಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳ ಪೋಲೆ ಕಾದಾಲೆ ಕೇಟ್ಟಿರಕ್ಕ ಎನ್ರಿಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಯ ಕಣ್ಣುಕ್ಕೆ ತೋಟ್ರಾದಿರ್ಕು ಇರಕ್ಕೆ ಅದಾದ ಏನಾಕ ಮತ್ತೆ ನಿಲೆಗಳು ಇರಕ್ಕೆ ಪಾರಂಗ ಪರಮಪದತ್ಲೆ ಓ ಪರಮಪದವ ನಾ ತಳ್ಳಿ ನಿಂತೆ ಅನಾಲ ತಿರಿಯಾಮ ಪಿಟ್ತೆ ಅನಾಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಬ್ಡಿ ಓ ಪಾರ್ಕಡಲ್ ಅಂಗ್ ಪಿರಂದ್ ಪೇಟೆ ಅನಾಲ ಪಾರ್ಕಡಲ್ ತಳ್ಳಿ ಇರ್ಕೋಲಿಯೋ ಅನಾಲ ಇವಳೋಡೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಿರಿಯಾಮ ಪಿಟ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರತ್ಲ ಅಂತ ನಡಕರ ಕಾಲತ್ಲ ಇದು ನಡಕ್ಲಿ ಅನಾಲ ಎನಕ್ ತಿರಿಯಾಮ ಪಿಟ್ತೆ ಅಲ್ಲದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾ ಇರ್ಕದ್ರು ಕಣ್ಣುಕೇ ತಿರಿಯಾಮ ಇರ್ಕರ ಏನಲ್ಲಿಯೋ ಅನಾಲ ತಿರಿಯಾಮ ಪಿಟ್ತೆ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಮಾಲ ನೆನಚಿಕ ಮುಡಿಯಾದು ಏನಾ ನೀ ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿಯಾಗ ಇರ್ಕೆ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಮಾರಿ ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿಯಾಗ ಶ್ರೀರಂಗತ್ಲ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಾಧಿಕರದು ಎದಕಾಂಡಿ ಒಂದು ಪಂದಿರ್ಕ ಇದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕೋ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮುಳಿಲ ಇರುಳಿರಿಯ ಇರುಳಿರಿಯ ಚುಡರ್ಮಣಿಗಳಿ ಮೈಕ್ಕುಂ ನೆಟ್ರಿ ಎನತ್ತುತ್ತಿ ಅಣಿ ಬುಣಮಾಯಿರಂಗಳಾರ್ದ ಅರವರಸ ಪೆರುಂಜೋದಿ ಅನಂತನೆಂದು ಅಪ್ಡಿನ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಪದಿಯಂ ಬರ್ದು ಪಾರಂಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕೋ ಅದು ಒಂದು ಎನ್ನಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವ್ ಒಂದು ಶ್ರೀರಂಗತ್ತಕ್ಕ ಪೋ ಒಂದು ನೇರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅನುಭವಿಕ ಪೋರೆ ಒಮ್ಮಡಿ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ ಅನುಭವಿಕ ಪೋರೆ ಅಪ್ಡಿನ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಒಂದು ಅಂದ ಪದಿಯತ್ಲ ಸೊಲ್ರಾರ್ ಅದ್ಲ ಒಂದು ತಂದ ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿಯಾಗ ಶ್ರೀರಂಗತ್ತು ಎದಕಾಂಡಿ ಬಂದಾಂಗ ಅಳಗಾ ಸೊಲ್ರಾರ್ ಒನ್ ಪೇರು ವಾನಗಮೂಯ್ಯ ಅಮರ ಅಮರ ರೂಯ್ಯ ಒನ್ ಪೇರು ವಾನಗಮೂಯ್ಯ ಅಮರ ರೂಯ್ಯ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲಾ ಪೋಯಿಟ್ ಬರ್ದು ಮಣ್ಣುಯ್ಯ ಮಣ್ಣುಲೈಗಲ್ ಮನುಷ್ಯ ರೂಯ್ಯ ಅಂದ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವಿಕೃತಕ್ಕಾಗ ವೇಂಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಜನಗಳು ಉಜ್ಜೀವಿಕೃತಕ್ಕಾಗ ವೇಂಡಿ ತುಂಬಾ ಮಿಗ ತೋಯರಗಲ ಸೊ ಅಂದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನೀಕೃತಕ್ಕಾಗ ವೇಂಡಿ ಅಯರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸುಖಂ ವಳರ ಅಯರ್ವೇ ಯಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲದ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫಿಟಿಗ್ ಎಂದ ಮಾರಿ ಆಲೂ ಒಂದುಮೇ ಇಲ್ಲದ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ವಳರತಕ್ಕಾಗ ವೇಂಡಿ ವಳರ ಅಹಮಗಿಳು ತೊಂಡರ್ ವಾಳ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಳಣ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರತಕ್ಕಾಗ ವೇಂಡಿ ಇಂದ ಮಾದರಿಯಾನ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಕಮ್ ಯು ಆರ್ ಅಲಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಮಾಯ್ ಸೊಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಯ್ಯ ಮಣ್ಣುಲಹಿಲ್ ಮನುಷ್ಯರುಯ್ಯ ತುಂಬಿಗೆ ದುಯರಗಲ ಅಯರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸುಖಂ ವಳರ ಅಹಮಗಿಳು ತೊಂಡರ್ ವಾಳ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವೈ ಆರ್ ಅಂಟ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಡಿನ ಕೇಕ್ರ ತಾಯಾರ್ ವಾಳ ಅನ್ಬೋಡು ತಿಂದ ನೋಕಿ ಪಳ್ಳುಗೈ ಪಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳುಗೈಕಿ ಒಂದು
கடவையோ கோவிந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது இங்க வந்து முகம் முருவல்னு வருது பாருங்க அந்த முகம் முருவல் நின் முகம் காட்டி புன் முருவல் செய்து அதாவது ஆண்டாள் சொல்றா நீ வந்து என்ன பண்ற நாங்க பாட்டு அழகா கோலம் போட்டு எல்லாம் போட்டு சின்ன சின்ன வீடுகள்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த மன்மதனை வரவேற்கிறதுக்காக வேண்டி நீ வந்து என்ன பண்றனாக்க சிற்றிலோடு நீ இந்த சிற்றில்னாக்க சிற்றில் ஸ்மால் ஹவுசஸ் மேட் மேட் ஆஃப் சேண்ட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை அழிச்சுட்டு போற அது மாத்திரம் இல்ல உன்னுடைய முகத் உன்னுடைய அழகான திருமுகத்தை காட்டி உன்னுடைய அழகான புன்முருவஸ் ஸ்மைல காமிச்சு எங்களுடைய எங்கள் சிந்தையும் சிதைக்க கடவையோ அத உன்னுடைய திருமுகமும் உன்னுடைய புன்முருவலும் அத பார்த்தாலே எங்களுடைய மனசே அழிஞ்சு போயிடும் பாரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சோ திருவரங்கத்துள்ளா என்று சொல்லிக்கொண்டு முகம் முருவல் முதலானவற்றை துதியான் என்றால் அந்த மாதிரி அந்த எம்பெருமானுடைய முகம் எம்பெருமானுடைய புன்முருவல் இந்த சாபி பிராய சிதவிகசிதம் அப்படின்னு இதுல பகவத் தியான சோப சோபத்துல பாக்குறோம் சோபானத்துல பாக்குறோம் மூல்யம் அதை சொல்லிட்டு அவ வந்து இது பண்றா அவ திருவரங்கத்துள்ளாயின்னு சொல்றச்சு அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் இப்ப வந்திக்கும் வந்திக்கும் வந்தனம் வந்தனம் பண்றது வணங்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகைக்கும் தொழுகைக்கும் பெயர் அப்படிங்கிற மாதிரி எம்பெருமான ஸ்தோத்திரம் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லது திருவடிகளிலே விழுந்து கிடக்கின்றாள் என்க அதாவது உன்னை நாதனாக திரும்ப ஆறாயிர படியிலே திரும்பவும் கோட் பண்றார் ஆறாயிர படி அஸ் ஐ மென்ஷன் ரெவிலியர் திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் சாதிச்சது இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இது ஆறாயிரம் படிங்கிறது திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் இது முப்பத்தாறாயிர படி ஃபார் ஃப்ரம் நம்பிள்ளை ஸோ அது வந்து சிக்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் டு ஒன் ரேஷியோ மாதிரி இருக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த லெங்க் அது இது வியாக்கியானம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எனிவே ஸோ சின்னதுல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம் பெருசுல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அல்லது திருவடிகளிலே விழுந்து கிடக்கின்றாள் என் கை ஸோ வந்து எம்பெருமானுடைய திருவடிகளில் விழுந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னை நாதனாக பெற்றுமா கண்ணீருடன் தண்டனிடுவது அப்படின்னு ஆறாயிர படி சொல்றதான் அதான் தட்ஸ் தி இன்டெண்டட் மீனிங் ஆஃப் என் சுவாமி இவள் உண்மையே தன்னுடைய நாதனா நினைச்சுட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி ஒருத்தி கஷ்டப்படலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அந்த இப்போது அவுணன் உடல் இடந்தானே சாயங்கால வேளையில இந்த அவுணன் அசுரனான இரண்ய இரண்ய கசிப்பு அவனுடைய உடலை கிழிந்து கிழிச்சவனே அப்படின்னு சொல்றாள் இல்லையோ அது வந்து எம்பெருமான் எப்படி பண்ணாங்கிற சொல்ற பிரம்மன் நீ வந்து யூ பெண்ட் ஓவர் பேக்வேர்ட்ஸ் டு அகாமடேட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் சுவாமின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கான் ஏன்னா பிரம்மன் வந்து அவளுக்கு இரண்ய கசிப்புக்கு ஒரு வரம் கொடுத்துட்டான் இது இப்படி சாகக்கூடாது அப்படி சாகக்கூடாது இப்படி சாகக்கூடாது அப்படி சாகக்கூடாதுன்னு எம்பெருமான் கூட சார் யூனோ வாட் ஐ டோன்ட் ரெக்கக்னைஸ் எனி ஆஃப் தீஸ் பூன்ஸ் அதனால ஐம் கோயிங் டு கில் எம் ஜஸ்ட் அஸ் கோயிங் தேர் அஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் இன் ப்ராட் டே லைட் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா அவர் அப்படி பண்ணல முட்டாள்தனமா ஏதோ வரம் கொடுத்துட்டான் சரி அவன் ஏதோ பண்ணிட்டான் அவன் என்னுடைய அடியாரவன் பண்ணிட்டான் அது சோ அத நம்ம மதிச்சு அவன் கொடுத்த வரத்தை மதிச்சு காலம்பரை கொல்லாம ராத்திரி கொல்லாம சந்தியா வேலையில கொண்டு ஒரு மனுஷனாகவோ மிருகமாகவோ இருந்து கொல்லாம ஒரு இது இது நரசிம்மமாக இருந்து அவனுக்கு அந்த மாதிரி எவ்வளவோ இஸ் கான் அவுட் ஆஃப் இஸ் வே பெண்ட் ஓவர் பேக்வேர்ட்ஸ் டு டு அகாமடேட் தி தி பூன்ஸ் ஆஃப் பிரம்மான்னு சொல்றாள் இல்லையோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்கீரே சுவாமி இவளுக்கு ஒண்ணும் பண்ணலே அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றா பிரம்மன் முதலான சோ அந்த இப்போது அவனன் உடல் இடந்தானே பிரம்மன் முதலான சாதாரண தேவதைகளின் வரன் அளிப்புக்கும் விரா விரோதம் வராதபடி சோ அது அதுக்கு விரோதம் வராதபடி இரவையும் பகலையும் விட்டு சந்தியிலே அந்தந்த சந்தியிலே சந்தியில வந்த அது மாத்திரம் இல்ல நார்மலா வந்து ஒரு ராம அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரத்துல ஒரு ஒரு பெண் இந்த மனுஷாவுடைய வயத்துல பிறந்தேர் இது வந்து அந்தந்த யோனியையும் விட்டு ஏதோ தூண்ல பிறந்திருக்கே அதான் சொல்ல அது அந்தந்த யோனியையும் விட்டு விட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அதாவது இந்த திருவிருத்தத்துல வந்து திருவிருத்தம் அப்படிங்கிற ஸ்ரீ நம்மாழ்வாருடைய அவருடைய முதல் முதல் பிரபந்தம் அது திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் பெரிய திருவன் தாதி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் திருவாய்மொழி வருது அந்த திருச்சூழல் அதுல பொய் நின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்குடம்பும் என்னின்ற நீர்மை இனியாம் உறாமை உயிரளிப்பான் என்னின்ற யூனியுமாய் பிறந்தா இமையோர் தலைவான் இது எங்களுக்காக வேண்டி அதாவது இனி ஆம் உயிரளிப்பான் எங்களுக்கு உஜ்ஜீவிக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி என்னின்ற யோனியுமா எல்லா விதமான யோனிகள்லையும் கர்ப்பப்பைகள்லையும் பிறந்திருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் பிறந்தா இமையோ தலைவா மெய் நின்று கேட்டுலா அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பமே விண்ணப்பமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதுல இருந்தவர் வந்து ஸ்பெஷலா வந்து இது யோனி கூட இல்லாம தூண்ல இருந்து பிறந்திருக்கேரே சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சோ இவர் இவர் சுவாமி தேசிகன் கூட அழகா சொல்றாரு இல்லையோ சோ தூண் வந்து எம்பெருமான பெத்தது அதனால எம்பெருமானுக்கு பையன் வந்து பிரம்மன் அதனால பிரம்மனுக்கு பாட்டியா எடுத்து இந்த தூண் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இல்லையோ அது மாதிரி என்னென்ற தூணைய வந்து யோனியாக வச்சுட்டு கர்ப்ப பையாக
உன்னை வேண்டுகிற பரமை காந்தியான பரமை காந்தினாக்க வேறு ஒண்ணுமே வேணும் அனன்ய பிரயோஜனாக எம்பெருமான் உண்டு தொத்தந்தான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எம்பெருமான் கிட்ட கேட்கறச்சே தனக்குன்னு ஒன்னும் கேட்காம எனக்கு நீர்தான் வேணும் சுவாமி எப்பொழுதும் உம் கூடவே இருக்கணும் உமக்கு அடிமை பண்ணிட்டே இருக்கணும் உம ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரியான பிரயோஜனம் கேட்கிற ஆளுவரே அவளுக்கு பரமை காந்திகள்னு பேரு பரமை காந்தியான பெண்ணின் காதலுக்கு அருள் செய்யாமல் இருப்பதோ சுவாமி இந்த பிரம்மன் கொடுத்த வரத்துக்காக வேண்டி நீர் வந்து ரொம்ப இயக்கஜகமான இதுல இந்த வேஷம் அந்த வேஷம் போட்டுலாம் வந்திருக்கேரே சுவாமி அந்த மாதிரி அவள் ஒண்ணுமே கேட்கல அவளுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்படுறியே இவளுக்கு ஒண்ணு கஷ்டப்படக்கூடாதோ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறா அந்தி போது அவனன் உடல் அடந்தானே அதாவது பிறரால் வரும் தகப்பனால் வரும் நலிவை நீக்க வருவாய் மத்த மத்தவாளோட மத்தவா வந்து கஷ்டங்களை உண்டு பண்ணாள்னாக்க தகப்பனால் வரும்னு சொல்றது பிரகலாதனுடைய தகப்பனான ஹிரண்ய கசிப்பு அவன அவங்கிட்டேந்து வர்ற நலிவு கஷ்டத்தை பிரகலாதனுக்கு வர்ற கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக வண்டி நீர் ஈஸியா வந்துடுறே நீர் உன்னால் ஏற்பட்ட நலிவென்றால் அப்படியே அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டு தவிக்க வேண்டும் சுவாமி மத்தவா வந்து கஷ்டம் உண்டு பண்ணாக்கா அதை போக்குறதுக்கு உடனே ஓடி வந்துடுறீர் அது மாதிரி தான் பிரகலாதனுக்கு உதவி பண்ணேர் பட் உம்மால வர்ற கஷ்டத்தை போக்குறதுக்கு நீர் வரமாட்டீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறா உன்னால் ஏற்பட்ட நலிவென்றால் அப்படியே அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டு தவிர்க்க வேண்டுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இவளுக்காக வா சுவாமின் இவளுக்காக வாரும் சுவாமின் அப்படிங்கிற மாதிரி தாயார் சொல்றாளாம் வா சுவாமி வாரும் சுவாமின் கால நியதி பார்க்க வேண்டாம் சுவாமின் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல காலம் ரூல் மற்ற எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பார்க்காதே சுவாமின் அப்புறம் அழகா சொல்றார் வியாக்கியானத்துல உரு தோற்றம் அவதாரம் நீட்டி ஊட்டி வளர்த்த நகம் ஒன்றும் வேண்டாமே அப்படியே வரலாம் அதான் நீ வந்து சொல்ல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு சார் எனக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் நான் பட் எனக்கு நிறைய வேஷம் போட வேண்டும் இருக்கு ஒரு சிங்கம் மாதிரி வேஷம் போட வேண்டும் இருக்கு என்ன நகங்கள் வளர்க்க வேண்டும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் சுவாமி நீர் எப்படி இருக்கிறோ அப்படியே வரும் சுவாமி என்னாக்க அந்த மாதிரி எவ்வளவு வேஷம் போட வேண்டியிருந்தது நகங்களை வளர்க்க வேண்டியிருந்தது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்டிதான் அரசியம் அவதாரம் பண்ண வேண்டியிருந்தது பட் அதையே நீர் சட்டுனு பண்ணிட்டேர் இவள் கேட்கறது என்ன நீ எப்படி இருக்கியோ அப்படியே வந்துடும்னு தான் கேட்கிறா அதனால இட் சுட் பி ஈவன் ஈஸியர் ஃபார் யூ சுவாமின் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா ஐயா ஒரு தோற்றம் ஒருனாக்க உருவம் தோற்றம் அப்பியரன்ஸ் அவதாரம் நீட்டி ஊட்டி வளர்த்த நகம் ஒன்றும் வேண்டாமே அப்படியே வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அலைகடல் கடைந்த ஓர் ஆ ஆரமுதே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரமுதான உன்னையே பெருகி அதாவது இந்த தேவர்கள்லாம் வந்து அவளுக்கு இம்மார்டாலிட்டி வேணுங்கிறதுக்கு அவனு எனக்கு அமிர்தம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அவள் வந்து எம்பெருமான் வேணும்னு சொல்லல அவளுக்கு இம்மார்டாலிட்டி வேணும்னு தான் அவ கேட்கிறா அவ அதுக்கு போய் நீர் போய் இந்த வடவரையை மத்தாக்கி வாசுகி நானாக்கி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணீரே சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இவள் வந்து உண்மையே ஆர் அமுதாக நினைச்சுட்டு இருக்கா இவள் நீர் தான் அமுதம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா இவள் இவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறீர் இவா வந்து என்ன நினைச்சிருக்கா எனக்கு வேற ஏதோ ஒரு அமிர்தம் வேணும் இம்மார்டாலிட்டி கொடுக்குற அமிர்தம் வேணும்னு கேட்கறா அதுக்கு நீர் போய் பெருசா ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீரே அதுதான் சொல்ற ஆரம்பதான உன்னையே பருகி பேரானந்தம் பெற வேண்டி இருக்க அதாவது தேவர்கள் அந்த மாதிரி பண்ணல அதை விட்டு சூத்திரமா சூத்திரமாயின சூத்திரமாயின அல்பமாக பிராகிருதமான அப அபரத்வத்தை பெற ஆசைப்பட்ட தேவர்களுக்காக அலைகடலை கடையை நீ பட்ட பாடுகள் என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒன்ன ஒம்ம வேண்டாம் அவ வந்து எனக்கு இம்பெருமான் வேணும்னு கேட்கலையே அவ வந்து எனக்கு வந்து இம்மார்டாலிட்டி வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு மாதிரி கேட்டா அவளுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீரே அதுக்கு எவ்வளவோ கஷ்டம் எல்லாம் பட்டிருக்கீரே சுவாமி அலைகடலை கடைய நீ பட்ட பாடுகள் என்ன ஆமையாய் ஆமையாக அவதாரம் பண்ணீர் சுவாமி மலை மேல ஒரு மூர்த்தி ஆகும் அந்த மந்திர மந்திர மலை மேல உட்காந்து ஒரு மூர்த்தி வந்து இருக்கிற மாதிரி சொல் சொல்லுவாது அது நீதான் இருந்தீராம் அப்புறம் அந்த அமிர்தத்தை ப்ராப்பரா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு ப்ராப்பரா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதாக எல்லாத்தையும் தேவர்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி மோகினியாகவும் அவதாரம் எடுத்து இந்த மாதிரி சுவாமி ஒரு சி அவ வந்து என்னத்தையோ ஒரு உருப்படி இல்லாத ஒரு விஷயத்த கேட்டா அதுக்காண்டி இவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் அவதாரம் எடுத்துட்டு அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணீரே சுவாமி ஓர் உருவம் எடுத்து தையலின் எதிரில் நின்று அது இவளுக்கு சோ இவள் கேட்கறது வந்து ஒரே ஒரு இது அப்படியே வந்துடும் சுவாமி எனக்கு வந்து இது நான் ஆமையாவரணம் மோகினியாவரணம் அதே சமயத்துல மலை மேல நிக்கிற ஒரு ஆளாக வரணும் தன்வந்திரியாகவும் வரணும் அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணு கேட்கலையே சுவாமி இவள் இவள் வந்து உன் சரணம் சார்வதே பலனாக நினைத்திருப்பதை நிறைவேற்றலாகாது ஆல் ஷீஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் சுவாமின் நீர் வரணும் உம்முடைய திருவடியில விழணும் சுவாமி அதுதான் அவன் நினைக்கிறா அலைகடல் கடைந்த ஆரம்பதே உன்னை அமுதமாக நினைக்காத தேவர்கள் வந்து ஒன்ன அமிர்தமாக
அதற்காக உன் திருமேனியை நோவுபடுத்துமார்களுக்கோ அவளுக்காக உண்டு உன்ன கரையை கஷ்டப்பட வச்சாலே அவளுக்கு வேண்டிய அவளுக்காக வேண்டிய சுவாமி நீர் இப்படி பண்றது இவர் பால் சுவாமி இவள் வந்து ஆரா உமுதாய் அடியேன் ஆவி அகமையை தித்திப்பாய் என்று என்று என்றும் அமுதலும் மாற்ற இனியன் என்றும் இருப்பார்க்கு உதவலாகாதோ அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு ஆரா இது வந்து இந்த லைன் வந்து ஆரா அமுதாய் அடியேன் ஆவி அகமையை தித்திப்பாய் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து இதுல பாத்துருக்கோம் திருவாய்மொழி நம்ம பாத்துருக்கோம் ஆரா உமுதேன் ஆரம்பிக்கிற திருவாய்மொழி பதிகம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையோ அது அதுதான் அந்த அந்த பாசுர அந்த பதிகத்துல வர பத்தாவது பாசுரம் இது அதுல அவர் இது இந்த தீஸ் ஆர் அூ வேர்ட்ஸ் ஆன் தட் பாசுரம் இந்த பாசுரம் பிகின்ஸ் வித் ஆராகமுதாய் அடியே நாவி என்னுடைய என்னுடைய லைஃபுக்கு என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு என்னுடைய சரீரத்துக்கு எல்லாமே நீர் ஆறாத அமுது இல்லையா சுவாமி எவ்வளவு அனுபவிச்சாலும் போர் போரும் போரும் தோணையே தோணும் அது இன்னும் அனுபவிக்கணும் இன்னும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு தோன்ற அமுதம் அது நீர் தானே சுவாமி அது அகமே திருத்திப்பா அந்த உள்ள உடம்பெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் மனசுக்குள்ள ஹிரதயத்துக்குள்ள என்னுடைய ஆத்மாவுக்குள்ள எல்லாம் தித்திக்கிற அந்த அந்த அமுதம் நீர் தானே சுவாமி அப்படின்னு அனன்ய பிரயோஜனரா இருக்கிறாரே அது அது அந்த மாதிரியான பெண் இல்லையா சுவாமி இவளுக்கு உதவ கூடாதா அதே மாதிரி அமுதிலும் ஆற்ற இனியன் அப்படிங்கிற திருவாய்மொழி பாசனம் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது அந்த திருவாய்மொழி பாசனம் என்ன சொல்றேன்னாக்கா அமுதம் அமரர்க்கு இந்த நிமிர் சுடர் ஆழின் நெடுமால் அமுதிலும் ஆற்ற இனியன் நிமிர்திரை நீள் கடலானே அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது அமுதம் அமர்களுக்கு அமுதம் அமரர்க்கு இந்த தேவர்களுக்கு அமுதம் கொடுத்தானே அவன் நிமிர் சுடர் ஆழின் நெடுமால் அவனுடைய சுடர் விட்டு எரிகிற இந்த ஆழி எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பான சக்கரம் எல்லாம் வந்து <laughs> திண்ணியதான அத்தியவசாயம் கொண்டிருக்கிற இவளை இப்படி அறிவு கொடுப்பதே சுவாமி இவள் வந்து உன்னை பார்த்தவுடனே அதோட உசுறு விட்டுறணும்னு நினைக்கிறவள் சுவாமி உன்னை கிட்டி உன் சன்னதியிலேயே முடிய வேணும் என்று திண்ணியதான அத்தியவசாயம் அதனால வந்து அதுக்காக வேண்டிய உடம்பு தன்னுடைய உசுரை வச்சுட்டு இருக்கா சுவாமி அப்படிங்கிறா எப்படி அப்படிப்பட்ட இவளை வந்து அறிவு கொடுப்பதை அவளுக்கு மயக்கம் உண்டாக்கலாம சுவாமி என்கிறாள் இங்கு ஆறாயிரப்படி அருளி செயல் உன் திருவடிகளை ஒரு கால் கண்டு சம்ஸ்லேஷிக்க வேணும் என்னும் ஆசையாலே தன்னை தரித்து கொண்டிருக்கிற இப்பெண் பிள்ளையை இப்பாடுபடுத்த வேண்டுமா உன் திருவடிகளை ஒரே ஒரு தான் பார்த்துட்டு சம்ஸ்லேஷிக்க வேணும் பீயிங் யுனைடட் வித் இட் அது அது அதுக்காக வேண்டிய தன்னோட உசுர தரிச்சுட்டு இருக்கா இவள் இவளை இந்த பாடுபடுத்தணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறா இவள் உயிர் தரித்திருப்பதே உன்னை பார்க்க வேணும் பார்த்த வேணும் உன் முன்னாலே உயிர் போனால் போகட்டும் என்ற ஊ ஊற்றம் தான் சரி இவளை பொறுத்த வரைக்கும் உன்னை பார்க்கணுங்கிற அது ஒரே இது பார்க்க ஒருவேளை வந்து வந்தாலும் வருவான் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையினால உயிர் வச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு வந்து சுந்தர சுந்தரகாண்டத்துல தாயார் சீதாதேவி சொன்னதை வந்து ஒரு ஒரு இதை எக்ஸாம்பிளா சொல்றா அது வந்து சாதா சீதாதேவி வந்து இது வந்து சுந்தரகாண்டத்துல வருது இது எப்ப வருதுன்னாக்கா சீதை வந்து ஹனுமான் கட்டு ஹனுமான் வந்து சீத்தையை பார்த்து இந்த ராமன் கொடுத்த இந்த கணையாழி இருக்க இந்த சிக்னட் ரிங் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அவர்கிட்ட கொடுக்கறச்சு அது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா அவள் அப்ப சொல்றச்சு அவ வந்து சொல்றா அவ வந்து என்னை அழைத்து கொண்டு போவதற்குரிய அதாவது ஹனுமானே என்ன இந்த இவன் வந்து ஸ்ரீராமன் வந்து என்னை அழைச்சின் போறதுக்கு அவன் முயற்சி எடுக்கிறான் அப்படின்னு தெரியற வரைக்கும் நான் பிழைச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் அந்த மாதிரிதான் இவ்வளவு அதுக்காக வருவாங்கிறதுக்காக வேண்டி இதுவா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த எந்த நாயக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் அப்ப சீதாதேவி சொல்றா என்ன சொல்றான்னாக்க அவன் வந்து அன்பு வச்சிருக்கானே ராமன் வந்து எங்கிட்ட வச்சிருக்கிற அன்பு வந்து அவன் மத்தவா கிட்ட வச்சிருக்கிற அன்பெல்லாம் விட ரொம்ப பெருசு இது அவ அம்மா கிட்டையும் சரி அவ அப்பா கிட்டையும் சரி வேற எத்தர் கிட்ட யார்கிட்டையும் சரி அவா மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கானோ அதை விட என் மேல எக்கச்சக்கம் அன் அன்பு வச்சிருக்கான் நான் இதுக்காக வேண்டிய ஓ மெசஞ்சர் ஐ விஷ் டு சர்வ் ஐ ஒன்லி இயர்ஸ் லாங் ஐ ஹியர் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மை வெலவ் எனக்கு நூத்துக்கு நூறு வயசு ஆயிரம் வயசு வரைக்கும் இருக்கணுங்கிற ஆசையே இல்லை அவன் வந்து ஐ ஐ வாண்ட் டு 
வெயிட் அண்டில் ஐ ஹியர் ஃப்ரம் ஹிம் அதுக்கப்புறம் என் உசுறு போனா பரவாயில்ல அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் பிதாச்சனா மாதாவும் இல்லை பிதாவும் இல்லை வேற அந்நியர்களும் இல்லை அதாவது அவ மேல வச்சிருக்கிற அன்பு எல்லாம் அவன் என் மேல வச்சிருக்கிற அன்புக்கு சமமாகாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாவ அது சம சமக அப்படிங்கிற மாதிரி ந சமக அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒண்ணும் ஈக்குவல் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி இந்த சீதாதேவி வந்து அவன் வந்து என்னை காப்பாத்துறதுக்கு வரப்போறான் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த வார்த்தை கேட்கற வரைக்கும் நான் உசுரோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அது போறோம் எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அளவுல அது மாதிரிதான் இவ்வளவு வந்து உம்ம பாக்கணும் உன்னுடைய திருவடி கிட்ட சரணடைஞ்சு அதோட உசுறு போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறவள் இவளுக்கு உபகாரம் பண்ணும் சுவாமின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு எப்பொழுதாவது உன்னை பார்க்கலாமே என்கிற ஒரே ஆசையில் தான் உயிரை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டிருக்கிறாள் காணும் அப்படின்னு சாட்சாத் சுவாமி சொல்றார் கரைந்து போகாமல் இருக்கிறாள் ஏதி ஜீவந்தம் ஆனந்தோ நரம் வருஷ வருஷ சதா தபி அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி இதுவும் இது சுந்தரகாண்டத்துல தாயார் வந்து சொல்றார் வந்து அந்த தாயார் வந்து இப்ப என்னாக்க சீதா ஹனுமான் ஹனுமான் கிட்ட சொல்ற அதே வார்த்தைகள் தான் அது என்ன சொல்ற ஆஃப்டர் ஹி ஐடென்டிஃபை சிம்சல்ஃப் அஸ் ராமாஸ் மெசஞ்சர் அப்ப என்ன சொல்றான்னாக்க ஹனுமானே அதாவது இந்த ஸ்லோகம் வந்து கல்யாண் இது வந்து எய்தி ஜீவந்தம்ங்கிற வார்த்தைகள் வரும் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிடலாம் கல்யாணி பத காத்தேயம் லௌகிக்கி பிரதிபாதி மேதி ஜீவந்தோ நரம் அதாவது எய்தி ஜீவந்தம் ஆனந்தோ நரம் வருஷ சதா தபி அதாவது வந்து இத ரெண்டு விதமான விதத்துல இன்டர்பிரேட் பண்ற அந்த ஸ்லோகத்துல இதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்பிரேஷன் இந்த வியாக்கியானத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கா என்னன்னாக்க ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னாக்க அந்த நம்பிக்கையை வச்சுட்டு நிலைமை எவ்வளவுதான் மோசமா இருந்தாலும் நூத்தி நூறு வருஷம் கூட வாழலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கைங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக வேண்டி அதாவது ஆனந்தம் நம்பிக்கை தரும் மன கிளர்ச்சி இந்த நம்பிக்கை இருந்ததுனாக்க அது வந்து அதே வந்து மனசுல ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும் அது அது வந்து ஒரு மனுஷனை நூறு ஆண்டுகள் ஈவன் ஃபார் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இட் கேன் மேக் ஹிம் லிவ் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி சொல்ற அந்த மாதிரியான நம்பிக்கை என்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அது வந்து ஒரு அர்த்தம் வேற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு பட் தட்ஸ் நாட் அப்ரோப்ரியேட் ஃபார் திஸ் கான்டெக்ஸ் அதனால ஐ வாண்ட் கெட் இன் டு என்றார் போலே உன் திருவடிகளோடு பாகிய சம்ஸ்லேஷம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஆசையல் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நீ வருவ உன்னுடைய திருவடியோட சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி தன் சரீரத்தை அந்த சொல்றாள் அந்த நம்பிக்கை தரும் மனக்கிளர்ச்சி ஒரு மனிதரை நூறு ஆண்டுகள் கூட வாழ வைக்குவேன் மற்றபடி எலும்பும் தோலுமா இருக்கா சுவாமி சாப்பிட்றது இல்லை தூங்குறது இல்லை ஒன்றும் பண்றது இல்லை அதனால தேர்ஸ் நோ ரீசன் வை ஷி ஷுட் ஆக்சுவலி பி லிவிங் அதாவது சயின்டிஃபிக்லி பார்த்தேன்னாக்க ஐ கேன்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஷி இஸ் ஈவன் அ லைவ் மேபி அந்த உம்ம ஒரு நாளைக்கு பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால அவ இவ்வளவு தூரம் வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியறதோ அப்படிங்கிற மாதிரி நீராய் உருகாதபடி தரித்து வைத்து கொண்டிருக்கிறாள் அதெல்லாம் நிற்க எல்லாத்தையும் விட்டுடும் சுவாமின் உம்முடைய நிரவதிக ஆசிரித வாத்சல்யம் எல்லாம் எங்க படுத்து சுவாமி சுவாமி உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கல்யாண குணங்கள் இருக்குன்னு பகவத் ராமானுஜர் சரணாகதி கதியத்துல பெரிய ஒரு லிஸ்ட் எல்லாம் போடுறாரு சுவாபாவிக அனவதிக அதிசய அதிசய பெரிய ஒரு லிஸ்ட் போடுற என்னென்ன குணங்கள்லாம் எம்பெருமானுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜக சௌசீல்ய வாத்சல்யமார்த அந்த வாத்சல்யன்னு சொல்றார் ஒல்லிய சுவாமி அந்த ஆசிரித வாத்சல்யம் எல்லாம் எங்க போயிட்டு சுவாமி அத காமிய சுவாமி இவர்கிட்ட அப்படின்னு திருத்தாயார் சொல்றார் அதோட அடியன் இந்த வியாக்கியானத்தை முடிச்சுக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக இருந்ததுக்கு வந்து அடியனுடைய நமஸ்காரத்தை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த கவிதை மூலமாக பொருளார்ந்த பொருளைவன் பொருளற்றே பொழிந்திடவே பொருள் போலே பாவித்து பொருத்தீர் உம் அருளாலிவன் கடன்பட்டான் கலங்கினான் கைமாறன் என்னென்றான் உடன்பட்டு வணங்கினான் உண்மை சோ அஞ்சா
அஞ்சாவது பாசுரத்துடைய வியாக்கியானத்தை முடிச்சுட்டோம் அடுத்து ஆறாவது பாசுரத்துலேருந்து ஆரம்பிப்போம் நம்ம சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசுச்ச மங்களம் கோசலேந்திராய மகனேய குணாப்தையே சக்கரவர்த்தி தனுஜாய சார்வபூமாய மங்களம் கவிதார்கிய சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமக ஆழ்வாரம் பெருமானார் தேசிகன் திருவடிகளே சரணம் சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து